দর্শক আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ সেলিনা রহমান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ফেসবুক পেজ এবং আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে লাইভ রান্না দেখতে আর আমি আসলে গোছাতে গোছাতে একটু লেট হয়ে গেছে কারণ প্রায় অনেক দিন পরে অনেক দিন পরে লাইভে রান্না করব সো আই ওয়াজ লাইক লিটল বিট অফ লাইক মানে শুরু কোথা থেকে করব কিভাবে করব কি করব সেটা প্ল্যান করছি এই সব কিছু মিলিয়ে একটু লেট হয়ে গেছে কারণ আগে থেকে অ্যাকচুয়ালি ইয়ে করতে পারিনি প্ল্যান করতে পারিনি অল অফ এ সাডেন আমি প্ল্যানটা করি যে কালকে রাতে যে আজকে সকালে আসবো লাইভে অ্যান্ড দেন সকালে ডিসাইড করি আসলে কি করব সো এই রকম ইনস্ট্যান্ট ডিসিশনে আমার আসতে আসতে একটু লেট হয়ে গেছে সেই জন্য আপনাদের সবাইকে খুবই সরি বলছি আমি আমি এবং আন্তরিকভাবে দুঃখিত আপনাদেরকে ওয়েট ওয়েটে রাখার জন্যে এবং আপনারা প্রায় দুইশো বিশ আচ্ছা নাম্বার বাড়ছে এবং আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার কিচেনে আজকে আমি রান্না করব খুবই ইনস্ট্যান্ট একটা রান্না কারণ এই ধরনের ইনস্ট্যান্ট ডিসিশনে এরকম ইনস্ট্যান্ট সিচুয়েশনে আমাদেরকে ইনস্ট্যান্ট কিছু রান্না করতে হয় তো সেই ধরনের ইনস্ট্যান্ট রান্না বান্নার জন্যে ইদানিং কিন্তু অনেক ধরনের গ্যাজেট পাওয়া যায় বাজারে তো অনেক কিছু নিয়ে পরে কথা বলবো আজকে আমি যেটা নিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে একটু গেস করেন যে ইনস্ট্যান্টলি কি করা যায় কারণ ইনস্ট্যান্টলি ইনস্ট্যান্ট এই ধরনের সিচুয়েশনে ইনস্ট্যান্ট কোনো রেসিপি দিতে হলে অফকোর্স ইনস্টা পট ইউজ করতে হবে রাইট অল রাইট সো আজকের রান্না হচ্ছে ইনস্টা পটে ইনস্ট্যান্ট রান্না কি রান্না করছি সেটাও আমি আপনাদেরকে জানাবো যাই হোক কথা না বাড়িয়ে রান্নায় চলে যাই রান্নার ফাঁকে ফাঁকে আমরা কমেন্ট করব এবং আমি কমেন্ট করবো এবং আমি আমি চেষ্টা করব আপনাদের কোনো ইম্পর্টেন্ট কোনো যদি কোয়েশ্চেন থাকে সেটার অ্যান্সার দিতে যেই রান্নাটা আজকে আমি লাইভ করব এবং যে গ্যাজেটটা আমি ইউজ করব সেটা নিয়ে যদি কোয়েশ্চেন থাকে কারণ যেহেতু এত এতজন মানুষ দেখছে নাও ইটস ওভার ফাইভ হান্ড্রেড মার্শাল্লাহ সো যারা দেখছে অবশ্যই সবাই কম বেশি একটু কমেন্ট করে তো সেই ক্ষেত্রে কমেন্ট অনেক দ্রুত পাস হচ্ছে যদি কোনো ইম্পর্টেন্ট আপনাদের কোনো সাবজেক্ট থেকে থাকে কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে এবং যেটা যেটা রান্না করছি যা রান্না করছি সেই সম্পর্কে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ আপনারা স্পেশাল ক্যারেক্টার্স অর ইমো ব্যবহার করুন আপনাদের কমেন্টসে তাহলে সেটা একটু হাইলাইটেড হবে আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যদি একবারে আমার চোখে না আসে নজরে না আসে তাহলে আপনারা রিপিটেডলি কোয়েশ্চেনটা করতে থাকেন ইটস নট লাইক আমি ইচ্ছে করে আপনাদেরকে রিপ্লাইটা দিচ্ছি না সো যাই হোক রান্নাটা শুরু করে সময় নষ্ট না করে রাইট একটুখানি সময় যেটা বেশি লেগে গেছে সেটা আমি এত দূর থেকে আসলে চোখেও দেখছি না সো আমি দেখি এত দূর থেকে যদি আমি কোনো কিছু ব্যবস্থা করতে পারি কিভাবে আচ্ছা কোনোভাবে কোনো দিকে যদি আপনারা দেখতে না পান তাহলে প্লিজ আমাকে জানাবেন যে আপনারা কোন জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন না সেই ক্ষেত্রে আমি সেটা চেঞ্জ করে দেবার চেষ্টা করব আমার মনে হয় একটু বেশি ঘুরে হয়ে গেছে আচ্ছা আরও একটা কারণ যে কারণে দেরি হয়েছে কারণ হচ্ছে ইনস্টাপটটা তো এই তো এরকম সো এটাকে যদি আমি নিচে কাউন্টারে রাখি বা টেবিলে রাখি সেটা দেখা যাচ্ছে যে অনেক বেশি নিচু হয়ে যাচ্ছে তখন লাইভের যে স্ক্রিন সেটাতে আসছে না তখন এটা আপনাদেরকে ক্লিয়ার ভিউ দেওয়ার জন্য দেখা যাচ্ছে যে আমার মাথা কেটে যাচ্ছে গলা কেটে যাচ্ছে অ্যান্ড তখন সেটা আসলে দেখতে খুব একটা ভালো হবে না হুইচ ইজ ওয়াই আমাকে এটা একটু এলিভেটেড করার জন্যে এরকম কিছু সস্তা ব্যবস্থা নিতে হয়েছে নেক্সট টাইম আমি খেয়াল রাখবো নেক্সট টাইম অবশ্যই প্রিপারেশান নিয়ে এটার জন্যে আমি পারমানেন্ট কোনো সলিউশন চিন্তা করে তারপর আসব এখানে যেই রান্নাটা আমি আজকে দেখাবো সেটা হচ্ছে ভুনা খিচুড়ি এবং ভুনা খিচুড়ি রান্না করতে এমনিতেও খুব কম সময় লাগে আরও কম সময় কিভাবে লাগে সেটাই আমি এখানে দেখানোর চেষ্টা করব এবং এফার্টলেসলি মানে চুলার সামনে দাঁড়িয়ে না থেকে না আসার না করে কিভাবে আপনারা এটাকে রান্না করতে দিয়ে অন্য অন্য কোনো কাজ যখন করতে হয় যেমন আমাদের যখন হঠাৎ করে গেস্ট চলে আসে তখন খিচুড়ি মাংস একটা খুব ইজি জিনিস খিচুড়ি মাংস ডিম ভুনা একটু বেগুন ভাজি আচার সেটা হচ্ছে একদম সবচেয়ে ইনস্ট্যান্ট একটা জিনিস তো সেটা হলে যেটা হয় যে সেটার কারণে আমাদের খুব দ্রুত কিছু করতে হয় খিচুড়িটা যদি এটাতে বসিয়ে দিয়ে ইট উইল টেক অ্যাবাউট লাইক টেন টু টুয়েলভ মিনিটস তো এটা রান্না হতে থাকলে আমরা অন্যান্য কাজগুলো করতে পারবো ঘর বোঝাতে পারবো তারপরে হচ্ছে ইয়ে করতে পারবো বেগুনটা ভেজে ফেলতে পারবো ডিমটা রান্না করে ফেলতে পারবো হাওয়াভার 
আমার মনে হয় এটা আমরা ক্যামেরাটা আর একটু ক্লোজ আনতে পারি রাইট আচ্ছা যাই হোক সো ইনস্টাপট নিয়ে আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে প্লিজ করুন ইনস্টাপট হচ্ছে নতুন ট্রেন্ড এখন রান্না বান্না আমি এখন ইনস্টাপট সম্পর্কে খুব বেসিক কিছু বলবো আপনাদেরকে আমার যেটা আছে এটা হচ্ছে ইনস্টাপট ডুও আইপি ডুও সো এটা ওদের যে লেটেস্ট মডেলগুলো সেগুলোর মধ্যে সবচাইতে আমার মনে হয় বেসিক একটা পট এটা হচ্ছে ডুও এবং এই ডুওটা আমারটা হচ্ছে এইট কোয়ার্টার সো এটা একদম থ্রি কোয়ার্ট থেকে শুরু করে তারপরে হচ্ছে টেন কোয়ার্ট পর্যন্ত পাওয়া যায় সিক্স কোয়ার্টটা খুবই অ্যাভেলেবেল আপনারা যে কোনো জায়গায় পাবেন বেসিক্যালি এটাকে যেটা বলে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক প্রেশার কুকার আচ্ছা অনেকেই কিন্তু শুধুমাত্র ইনস্টা পট নামেই চিনে এবং ইনস্ট্যান্ট পট নামেই চিনে অনেকেই কোয়েশ্চেন করে যে ইনস্ট্যান্ট পটটা আমি কোন ব্র্যান্ডের কিনব কোনটা ভালো হবে অ্যাকচুয়ালি ইনস্ট্যান্ট পট হচ্ছে একটা ব্র্যান্ড হুইচ ইজ দিস ওয়ান সো এটাকে অ্যাকচুয়ালি বলে হচ্ছে মাল্টি ফাংশনাল ইলেকট্রিক প্রেশার কুকার সো এটা একটা বেসিক জিনিস আপনারা জানলে আপনাদের উপকার হবে দ্যাট খুড বি ফ্রম দি ব্র্যান্ড অফ ইনস্ট্যান্ট পট ক্রক পট বেলা ইউ নো অল আদার লাইক স্টোর ব্র্যান্ডস নেম মার্থা স্টুয়ার্ড সো লাইক এভরি আদার এই কিচেন ছোট যে কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেসগুলো তারা বানায় বা কিচেন গ্যাসগুলো বানায় সেই সবগুলো কোম্পানিরই কিন্তু এই মাল্টি ফাংশনাল ইলেকট্রিক প্রেশার কুকার আছে সো নট এভরিথিং ইজ লাইক ইনস্ট্যান্ট পট ইনস্ট্যান্ট পট ইজ দিস পট অ্যান্ড এটাকে শর্ট করে ইনস্টা পট বলে যাই হোক আপনারা যে কোনো কোম্পানিরই কিনতে পারেন মোটামুটি একটু ফাংশনগুলো দেখে যেটা আপনাদের প্রয়োজন হয় যদিও এখানে মানে মিলিয়ানস অফ বাটন আছে মানে মিলিয়ানস অফ নাই লাইক লট অফ বাটনস আছে সবগুলো হয়তো প্রয়োজন হয় না অ্যান্ড ডোন্ট গেট ওভার ওয়েলম উইথ দ্যাট আপনারা এইটার জন্য এই এতগুলো বাটন দেখে কিন্তু মানে ইয়ে হওয়ার কোনো প্যানিক হওয়ার কোনো কারণে আল্লাহ এতগুলো আমি কীভাবে ইয়ে করবো এটা ইউজ করবো এটা তো টু মাচ মানে কমপ্লিকেটেড ইটস নট লাইক দ্যাট ইটস ইটস সামথিং লাইক ইউ নো উই ইউজ টু হ্যাভ সেল ফোন যেটার মধ্যে অনেক বেশি অপশন কিন্তু আমাদের কিছুই দরকার হতো না তখন এখন যেমন স্মার্টফোনে সব কিছু তো ওটার মধ্যে দেখতাম অনেক কিছু বাটন একটা সময় যেটা ছিল আর কি পিন প্যাড সহ তো শুধু ফোন রিসিভ করতে পারলে আর কথা বলতে পারলেই যথেষ্ট রাইট সো সেরকমই কিছু একটা তো এখানে যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসগুলো আছে সেখানে কাপল অফ বাটনস আপনাদের প্রয়োজন হবে আদার দেন দ্যাট সবগুলো আপনাদের প্রয়োজন নেই তো আমি একে একে আপনাদের সাথে বিভিন্ন রেসিপি শেয়ার করব আমি নিজেও আগেই বলে নিচ্ছি আমি নিজেও কিন্তু এটাকে খুব ভালো মতো ইউজ করিনি খুব বেশি দিন হয়নি আমি কিনেছি এই জন্য সব কিছু চকচক করছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাট আমি এটা খুব বেশি ইউজ করিনি আমি নিজেও কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার করছি দেখা গেল যে আমারও ভুল হয়ে গেল তখন আপনারা কি বলবেন এটা কিছু হইলো মহিলা তো নিজেই পারে না তো সেরকমটাও হবার সম্ভাবনা আছে সো অ্যাজ আমি এটাখানে রান্না করবো এটাতে রান্না করবো অ্যাজ আই এম ইউজিং দিস আই এম লার্নিং অ্যান্ড আই এম হেল্পিং ইউ থ্রু টু ক্যাচ দ্য মিস্টেকস অ্যান্ড লার্ন ফ্রম দিস কুকিং সেশন সো আজকে শুধু আজকেই না আমি চেষ্টা করবো এখন কনস্ট্যান্টলি একটা রেগুলার বেসিসে আপনাদের সাথে লাইভ রান্না শেয়ার করার এবং সেটাতে বেশিরভাগই আমি ইনস্ট্যান্ট পটার রান্নাগুলো শেয়ার করার চেষ্টা করব এবং টু বি অনেস্ট আমি নিজেও দুই তিনবার মাত্র ব্যবহার করেছি বাট আমি যেটা করেছি আমি ওদের যে ম্যানুয়াল বুকটা সেটা আমি খুব ভালো করে পড়েছি উইচ ইজ কামস রিয়েলি রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট লাইন আপনারা যেই ব্র্যান্ডেরই আপনারা ইনস্ট্যান্ট পট বা যেই ব্র্যান্ড ব্র্যান্ডেরই আপনারা এই ইলেকট্রিক প্রেশার কুকার কেনেন সেখানে অবশ্যই অবশ্যই সেটার সাথে যে ম্যানুয়াল বুকটা আসে যে ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়ালটা আসে সেটা অবশ্যই পড়বে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ এইখানে ওইখানে অনেক কিছু সেফটি টিপ দেওয়া থাকে অনেক টাইমিং দেওয়া থাকে ওইখান থেকে আপনারা রেসিপি ক্রিয়েট করতে পারবেন কারণ ওইখানে যে কুকিং ইনস্ট্রাকশন সেটা ক্লিয়ারলি না দেওয়া থাকলেও কোন জিনিসটা কতটুকু সময় লাগতে পারে কিভাবে হতে পারে সেটা থেকে আপনারা একটা আইডিয়া পাবেন হাও এভার ও অনেক এশিয়ার সাথে এই ইসের সাথে কি বলে এই এই গ্যাজেটের সাথে কিন্তু রেসিপি বুকও আসে মানে পাঁচ সাতটা এরকম তো ইউজুয়ালি যেগুলো আসে সেগুলো আমাদের কোনো কাজের না ওগুলো ওই পরেজ টরেজ এটা ওইটা মানে ওগুলো আমরা আমরা ডেলি খাই না সেরকম টাইপের আর কি 
যাই হোক আমি অ্যাকচুয়ালি রান্নাটা শুরু করে দিতে যাচ্ছি কারণ হচ্ছে আপনারা অনেকে না হলে বড় হয়ে যাবেন এবং বাংলাদেশে অনেক বেশি লেট হয়ে যাচ্ছে একটু লেট হয়ে যাচ্ছে তো প্রথমত আরও কিছু জিনিস মানে ইনস্ট্যান্ট পটে রান্না করার আগে আপনাদেরকে বেসিক কিছু জিনিস কিন্তু একদম ভালো করে লার্ন করতে হবে সেটা হচ্ছে দিস ইজ রিয়েলি রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট থিং এটা এটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দিস ইনস্ট্যান্ট পট কারণ এইটা এটাই হচ্ছে আমাদের রান্না করার মেইন যেই ইয়েটা সেটা আর এটা তো হচ্ছে এটাকে বলতে পারেন এটাই হচ্ছে যে কুকারটা বা স্টোভটা আমরা সাধারণত স্টোভ টবে রান্না করি বা গ্যাস স্টোভে রান্না করি যেটাতেই রান্না করি যেটা থেকে সেটা সেই সারফেসটা হট হয় এটা হচ্ছে সেটা তো এটা যদি একটা হাড়ির মতো লাগে এই রিংটা আপনারা যদি কোনোভাবে যদি না দেখতে পারেন আমাকে প্লিজ একটু জানান কারণ হচ্ছে আমি এত দূর থেকে কিন্তু আমি কিছু চোখে দেখছি না সো আমি এখানে আমি নিয়েছি আমি একটু আইপ্যাডে লগ ইন করেছি এখান থেকে বাট এদিকে যদি আমি তাকিয়ে থাকি তাহলে ওখানে আমাকে পুরো হাবলা মার্কা দেখা যেতেছে আর আমি কিছু চোখেও দেখবো না ফাইন সো যখনই কোনো প্রশ্ন আসবে তখন দেখতে পেলে খুব ভালো হতো হাও এবার সো এইটা যে এইটা হচ্ছে আপনাদের রান্নার পট একমাত্র পট এটাতেই আপনাদেরকে রান্না করতে হবে আপনাদের এইটাতে রান্না করতে হবে বা এইটার ওপরে স্টিমার যদি ইউজ করেন এটা আপনাদের থাকতেই হবে কারণ এইখানে কিন্তু এটার যে ইনসাইডে এটার ইনসাইডে কিন্তু যেই হট প্লেটটা যেটা থেকে নিচ থেকে গরম হয় সেটা কিন্তু এখানে আছে হ্যাঁ তো এটা কিন্তু খুবই ডেঞ্জারাস আপনারা আবার এইটা হারি মনে করে অনেক সময় অনেক কিছু ভুলে এটাতে ঢেলে দিয়েন না এটা থাকতেই হবে আচ্ছা এটা থাকতে হবে এবং এই পটে আপনারা একটু খেয়াল করুন কারণ যেহেতু আমি ক্যামেরাটা ওখানে সেট করেছি সামনে আমি আসবো না তাই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি একটু খেয়াল করুন এখানে একটা লাইন দেয়া আছে ঠিক আছে এই যে সো লাইনটা কিরকম দিস ইজ প্রিটি সিমিলার টু লাইক রাইস কুকার টাইপের রাইট সো এই পটে দেখেন এখানে কিন্তু আছে হচ্ছে হাফ লেখা মানে এই পটটার হাফ হচ্ছে এইখানে আপনারা যদি হাফ মানে আন্দাজ করে রান্না করতে চান এটার যে ক্যাপাসিটি সেই অনুযায়ী এটার সাথে কাপ আসবে আপনারা সেই কাপ ইউজ করবেন বা অন্য যে কোনো কাপ ইউজ করতে পারেন বাট আপনারা প্রথম দিকে সেটি কাপটা ইউজ করবেন এতে করে আপনাদের সেই ইয়েটা মেজারমেন্টটা আপনাদের কারেক্ট হবে আর এটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই যে ম্যাক্সিমাম লাইন এটা হচ্ছে টু থার্ড মানে হচ্ছে এই পটটাকে যদি চার ভাগ করা হয় সেই চার ভাগের তিন পোর্শন মানে থার্ড মানে টু থার্ড না সরি টু থার্ড বলেছে টু থার্ড বলেছে সো এটা হচ্ছে তিনটা ভাগ যদি করা হয় এটাকে যদি তিনটা পোর্শনে তিনটা পার্টে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে মানে দুই ভাগ তিনটা ভাগের দুই ভাগ পর্যন্ত হচ্ছে ম্যাক্সিমাম লাইন এখানে দেখেন ম্যাক্স লিখে আছে সো আপনারা যাই কিছু রান্না করেন নো ম্যাটার লিকুইড মাংস রাইস ওয়ার এভার ইট ইস ওইটার উপরে যে পানি দিবেন ইনফ্যাক্ট ওটার উপরে যে পানি দিবেন মানে আপনি ধরেন আমি আজকে কিছু রান্না করবো সেটার উপরে যে পানি সেটা কিন্তু এই টু থার্ড এই ম্যাক্স লাইনের ওপরে যাওয়া যাবে না যাবে না মানলে এখন যাবে না বললে এখন মানে তার মানে এই না মানে এটা এখন দিলে এটা সুপার ইয়ে করবে ব্লাস্ট করবে নাথিং লাইক দ্যাট বাট প্রপার কুকড হবে না যেইভাবে যেইভাবে ওরা এটা তৈরি করেছে যে ইন্টেনশন নিয়ে তৈরি করেছে সেটা হবে না কারণ হচ্ছে এটা টু মাছ ইয়ে হয়ে যাবে ওয়াটার যদি ওপরে অনেক বেশি থাকে দেখা গেলো আপনি চিন্তা করবেন আল্লাহ আমি তো চাল ওই পর্যন্ত দিলাম তো পানি তো উপরে দেয়াই যায় তাই না তখন কি হবে চাল আপনার ওই পর্যন্ত ঠিক আছে হিটটা ওই পর্যন্ত আসতে আসতে এবং যেহেতু এটা প্রেশার হয়ে কুক হচ্ছে একটা সময় গিয়ে যখন নাকি ওই ওয়াটারটা বাবলি হয়েছে এই ভালভের মধ্যে যে প্রেশার রিলিজের ভালভের মধ্যে যখন এটা টাচ করবে তখন কিন্তু এটা আর পানিটা আর তখন এটা আর কুক করবে না মানে এটা তখন ম্যাচ আপ হয়ে যাবে মানে স্টপ হয়ে যাবে তখন এই প্রেশারাইজটা হতে পারবে না অনেকটা সময় ধরে লম্বা সময় লেগে যাবে আপনার চাল বেশি সফট থাকবে ওয়ার্ম ওয়াটারে এবং নষ্ট হয়ে যাবে রান্না সো দ্যাটস 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 পয়েন্ট অ্যান্ড এইটার জন্য এটার নিচ পর্যন্ত লিকুইড অবধি পর্যন্ত এটার নিচ পর্যন্তই থাকতে হবে এর থেকে বেশি না তো আমি তো এখানে এটা কানেক্টেড করে দিয়েছি এই জন্য এখানে এটা অফ লেখা আসতেছে কারণ এখানে এখন পাওয়ার আছে ইলেকট্রিক পাওয়ারটা আছে তো এখানে এখন অফ লেখা কারণ আমি এখনো শুরু করিনি তো এটা যখন আপনি এটা ক্লোজ করবেন খেয়াল রাখবেন যে এই যে দেখুন একটা একটা আওয়াজ হচ্ছে এই আওয়াজটা হচ্ছে মানে হচ্ছে আপনাকে জানান দিচ্ছে যে লিডটা জাস্ট এখানে ক্লোজ করা হয়েছে রাইট সো ক্লোজ করা হয়েছে এবং তারপর এটাকে লক করতে হবে লক করলে আরেকটা সাউন্ড হবে সো এই দুইটা সাউন্ড আপনাকে হেল্প করে টু কনফার্ম যে লিডটা প্রপারলি লক হয়েছে এবং এটাকে আবার রিলিজ করার সময়ও 
सेम ए रकम दुटा आवाज़ हो सो दुटा आवाज़ आप हेल्प कर ये प्रपारलि कि अपनी ये खुललें ये ठीक मत हलो कि ना से जैक ये रानना करार्जन प्रिपेयर कर फिलब रान्ना करार्जन जो प्रथम जो जिन करते आज के करब भूना कि साधारण हमारे चैने साधारण अलवेज अलवेज जो रान्ना करी से रेसिपी सबकि मेखे बसिए दी रईट ओ पद्धति एखे करबना क्या करबना कारण हे ओटा सबकि मेखे जो बसिए दी ওটাতে কিন্তু আমার নাড়ার একটা অপশন থাকে মানে আমি ধরেন আধা ঘন্টা পরে বা মানে রান্নার ইন বিটুইন আর কি মানে হাফ টাইমে আমি সেটা ইয়ে করতে পারি নাড়া দিতে পারি লবণ দিতে পারি সব কিছু করতে পারি রাইট এটার ক্ষেত্রে যেহেতু সেটা করা যাবে না সেই ক্ষেত্রে আমি এটাকে সটে করে তারপরে আমি এটাকে প্রেশার কুক করে ফেলবো মানে মশলাটা যেন সেই কাঁচা স্মেল না থাকে আমি যদি একবারে মেখে এটা বসিয়ে দিই যখন এটা প্রেশার কুক হবে মশলাটা যেখানে যেখানে জমে জমে যাবে সেখানে সেখানে বেশি মশলা মশলা থাকবে যেখানে যেখানে যাবে না সেখানে সেখানে কারণ যেহেতু এটা নাড়াচাড়ার কোনো অপশন থাকছে না আচ্ছা আপনারা যাদের কোনো ইম্পর্টেন্ট কোনো কোয়েশ্চেন আছে প্লিজ হোল্ড অন আমি রান্নাটা শুরু করি অ্যাটলিস্ট নাহলে সবাই বড় হয়ে যাচ্ছে সাড়ে পাঁচশো মানুষ দেখছে সবাই বড় হয়ে যাচ্ছে তো রান্নাটা শুরু করি অ্যান্ড দেন আমি রান্নাটা শুরু করে যখন প্রেশার কুকি দিব তখন আমাদের ওয়েট করতে হবে আট দশ মিনিট ওই সময় আমি আপনাদের সব কমেন্ট করব ওকে এ প্রমিস তবে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমাকে সুন্দর লাগছে দেখতে ভালো লাগছে পছন্দ করেন সেটা আমি দেখবো আমি নিজে নিজে মজা নিব সেটা অন্যরাও পড়ছে বাট ওইটা পড়তে গেলে আমি জাস্ট বিং ফানি সো ওগুলো পড়তে গেলে দেখা যাবে যে কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সেটা মিস হয়ে যাবে অনেকের অনেক প্রশ্ন থাকবে এটা নিয়ে আমি জানি সো যাই হোক শুরু করছি রান্না তো প্রথমে আমি যেটা করব আরেকটা আরেকটা ব্যাপার বলে দিচ্ছি এটা আমি রান্নাটা শেষ করার পরে আমার এই পেইজেই একটা ক্লোজ একটা ছবি আপনার আমি এই আমার পেজে একটা পোস্ট করব এই যে প্যানেলটা এই যে পাওয়ার প্যানেলটা এই পাওয়ার প্যানেলটার একটা ক্লোজ ছবি আমি পোস্ট করব আমার পেজে আর হচ্ছে এই 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 পটটা বা ভেতরে কীরকম সেটা সেটা দুই তিনটা ছবি আমি পোস্ট করব এবং লিখে দিব যে আসলে এটা এটা ওইখানে ছিল তখন আপনার ভিডিওর সাথে সেটা ম্যাচ করতে পারবেন কারণ লাইভ ভিডিওতে অ্যাকচুয়ালি এত ক্লিয়ার দেখানোটা খুবই একটু আমি আপনাদেরকে অপশনগুলো বলে দিব যে কোনটা কোনটা আমি প্রেস করছি তখন ওইটা থেকে আপনারা মানে ইয়ে করতে পারবেন আন্দাজ করতে পারবেন অ্যান্ড দেন অ্যাজ আই সেট যে আমি ছবিটা পোস্ট করব সো ছবিটা পোস্ট করলে ছবিটা পোস্ট করলে আপনারা সেখান থেকে অনেক কিছু জানতে পারবেন রাইট তো প্রথমে আমি যেটা স্টার্ট করব সেটা হচ্ছে এইখানে একটা বাটন আছে সেটা হচ্ছে সবচাইতে আমেজিং একটা বাটন এবং সেটা আপনাদেরকে অনেক অনেক হেল্প করবে সেইটা হচ্ছে সটে এখানে লেখা থাকবে এস এ ইউ টি ই সটে সটে মানে ভাজাভাজি করা আর কি যার মোটামুটি আর কি মানে টালা ভাজাভাজি করা এটার বাংলা এখন এই সটেটাতে আমি ক্লিক করলাম এটা ঠিক এই যে এই কর্নারে থাকবে এবং বাই দা ওয়ে আপনারা উল্টো দেখছেন কিন্তু যেহেতু ফোনে আমি লাইভে এসেছি তাই সামনে থেকে সামনে ফ্রন্ট ক্যামেরায় করছি সো দিস ইজ মাই রাইট হ্যান্ড দিস ইজ মাই লেফট হ্যান্ড সো যদি আপনারা বুঝতে সমস্যা হয় আমি বাম হাতে ঘড়ি পড়ি সো দিস ইজ মাই লেফট হ্যান্ড অ্যান্ড দিস ইজ মাই রাইট হ্যান্ড ওকে আপনারা কিন্তু উল্টো দেখবেন মনে হবে আমি বাঁ হাতে সব কিছু করছি এই যে এখানে সটে লেখা এটা আপনারা জানি আমি আমি বুঝতে পারছি যে আপনারা ক্লিয়ার দেখছেন না জাস্ট একটু আপনারা বুঝে নেন আমি যা যেটা করছি সেটা আমি বলবো এবং আমি যে ছবি দিব সেটার সাথে আপনারা মিলিয়ে নেবেন আশা করি সেটা আপনারা হেল্প হবে হ্যাঁ আমি সময় নষ্ট না করে সেটাই করি সটেটা আমি দিয়ে দিলাম এবং এখানে একটা প্লাস মাইনাস এখানে মাঝে আছে এই প্লাস মাইনারটা হচ্ছে বাই দা ওয়ে আমি যে মডেলটা ইউজ করছি এটা হচ্ছে এটা অন হয়ে গেল হ্যাঁ তো এটা শর্টে চাপ দেওয়ার পরে তখন এখানে অন লেখা হয়ে গেল দ্যাট মিন্স এটা অন হয়ে গেছে তো বেসিক্যালি এটা থার্টি মিনিটসের জন্য হয় বাট আপনারা চাইলে সেটা আপনারা সময়টা কমাতে পারবেন হাওয়েভার এখানে এই যে যেই আমি যেটা ইউজ করছি এটাকে বলা হচ্ছে আইপি ডুও আমি এটার মডেল সহ এটা আমি আমি কোনটা কিনেছি সেটার ছবিও আমি আমার মডেল আমার মডেলের ছবিটাই সহ লিঙ্ক সহ আমি পোস্ট করব যেটা আপনারা হয়তো যে কোনো জায়গা থেকে কিনতে পারবেন জাস্ট টু আপনাদেরকে আইডিয়া দেবার জন্য যে কোনটা আমি আমি ইউজ করেছি এখানে আছে হচ্ছে লেস মোর এবং নর্মাল তো আপনারা যদি এই যে ইসে দেন এই প্লাসে দেন তাহলে এটা 
সময়টা প্লাস মাইনাসে এখানে সময়টা আপনারা কমাতে বাড়াতে পারবেন যেমনটা বললাম সো আমি এখানে আপাতত দশ মিনিটের জন্য দিলাম কারণ হচ্ছে আমি আগে সর্ট আমি পনেরো মিনিটের জন্য দিলাম শর্ট এটা করি শর্ট এটা শেষ হলে দেন আমি আবার যখন প্রেশার লেভেলে দিব তখন আবার সময়টা আসবে আর যেটা আমি আপনাদেরকে বললাম সেটা কিন্তু ওই যে এ যখন হয়ে গেল আবার যে আমি কিন্তু নিজেও কিন্তু নতুন নতুন ইউজ করছি তো এই যে শর্ট এটা যখন আপনারা একবার ক্লিক করবেন দেখুন লেসে এসেছে মানে অল্প আছে আবার যখন ক্লিক করবেন নর্মালে আসবে মানে নর্মাল মানে মিডিয়াম বলা যায় অ্যান্ড দেন আরেকবার যখন ক্লিক করবেন দেন ইট বিকামস মোর মানে একটু হাই আছে তো এটা আমি শুরু করে দিলাম এখন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা পটটা ভালো করে সো এটা কিন্তু এই যে গরম হওয়া ও গরম হওয়া শুরু হয়ে গেছে রাইট আর এখন এই পটটা আমার এখন গরম হওয়া শুরু হয়ে গেছে এই যে এখন হাত দিলেই বোঝা যাচ্ছে এটা গরম হচ্ছে তো এখন আমি যেটা করবো আমি আস্তে আস্তে আমার যে উপকরণগুলো রান্না সেগুলো দেওয়া শুরু করবো তো প্রথমে আমি এখানে তেল দিয়ে দিচ্ছি আমি আজকে রান্না করছি হচ্ছে দুই কাপ পোলাওয়ের চাল এবং এক কাপ মুগের ডাল হ্যাঁ আমি মেজারমেন্ট কাপ দিয়ে মেপেছি এখানে আমি তিন টেবিল চামচের মতো একটু তেল নিলাম এবং সেই সাথে এই তেলের সাথে আমি আরো এক টেবিল চামচ বাটার দিব এখন অনেকেই বলবে তেল আবার বাটার আচ্ছা এই এক টেবিল চামচ বাটারটা অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি অয়েলি করবে না এই এক টেবিল চামচ বাটারে না একটা ইয়ে ফ্লেভার মানে একটা শাহি একটা ফ্লেভার আনবে খিচুড়িতে আপনারা চাইলে ঘিও দিতে পারেন বাট ঘিটা আরেকটু বেশি অয়েলি হয়ে যায় বাটারে যেটা না টেক্সচার ঠিক একটু অন্যরকম হয় মানে ফ্লাফি হয় মজার হয় তো বাটারটাও দিয়ে দিলাম মেল্ট হচ্ছে আস্তে ধীরে সো এটা যখন মেল্ট হচ্ছে এই মেল্টিংয়ের সময়ই আমি এর মধ্যে গরম মশলা দিয়ে দেব তো গরম মশলা আমি এখানে আগে নিয়ে নিয়েছি একটা তেজপাতা দুই টুকরা চিকন করে এই যে দারচিনি তিনটা লবঙ্গ দুইটা এলাচ তো এটা কিন্তু আপনারা অনেকেই অনেক ধরনের বাবারে কেন বিরক্ত করতেছিস আচ্ছা যেটা আমি এখানে এই যে দিলাম তো এই গরম মশলা কিন্তু আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী নিতে পারেন ইট ডাজেন্ট হ্যাভ টু বি দ্য সেম আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে যেটা খান না কারণ আমি জানি অনেকে এই এলাচি পছন্দ করেন না অনেকে লবঙ্গ পছন্দ করেন না তো যে যেই ইয়েটা খান দেখেন না এটা কেমন ছাপ করে কিন্তু রান্না শুরু হয়ে গেলো রাইট তো এই এটা ওই যে হাই আছে যে সেই জন্য তো এটা এখন এটাকে একটু ভেজে নিলাম হালকা ভেজে বেশি সময় করা যাবে না কারণ হচ্ছে হাইতে দিয়ে দিয়েছি আমি নাড়াচাড়ার জন্য এরকম একটা নন স্টিকি প্যান যেটা দিয়ে আপনি যেটাতে আপনারা নাড়াচাড়া করেন কাঠের খুন্তি অথবা এরকম সিলি সিলিকনের তো সেটার খুন্তি নিতে হবে এতে করে যেটা হবে পটটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না হুম বোঝা গেছে পেঁয়াজ পেঁয়াজ সংকটে যারা আছেন এখানে আমি কোয়ার্টার কাপ পেঁয়াজ নিয়েছি যারা পেঁয়াজ সংকটে আছেন তারা পেঁয়াজের বদলে সরাসরি এইখানে যেটা দিতে পারেন সেটা হচ্ছে আদা রসুন যেটা আমি দিব পেস্ট করা আদা রসুন কুচিটা দিলেন এই গরম মশলা দেওয়ার পরে আদা রসুন কুচিটা দিয়ে একটু ভেজে নেবেন হালকা তার মধ্যে একটু পানি দিয়ে মশলা দেওয়া শুরু করবেন বোঝা গেছে সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি অ্যাবাউট অনিয়নস হ্যাঁ পাঁচশো টাকা কেজি দুশো টাকা চারশো টাকা কেজি অনিয়ন কিনে তারপর খাইতে হবে না অনিয়ন না খেলে মানুষ মারা যায় না তো এটা দিয়ে দিলাম এটাও এখন ভাজবেছি রান্না করতেছি আজকে হচ্ছে খিচুড়ি ইনস্ট্যান্ট পটে এবং একদম ট্রেডিশনাল ওয়েতে মানে ফ্লেভারফুল হবে সব কিছু হবে সেইভাবে পেঁয়াজটাকে হালকা ভেজে নিচ্ছি এবং এই যে ইনস্ট্যান্ট পট বলে কথা সটেতে দিলাম একদম ছেং করে ভাজা শুরু হয়ে গেল হাওয়াভার এটা মোটামুটি একটু যখন এরকম ভাজা হচ্ছে লাইভটা থাকবে লাইভটা যারা জয়েন করতে পারেননি বা যারা মাঝে এসে জয়েন করেছেন লাইভটা থাকবে আপনারা লাইভটা আবার পরেও দেখতে পারবেন এটা পোস্ট করে দিব আবার যারা রেগুলার বেসিসে খিচুড়ি খান যারা খিচুড়ি পছন্দ করেন যেমন আমার বাসায় এটা থাকে যেই ডালটা আমি দেই যে ডাল দিয়ে রান্না করি রেগুলার মোস্ট অফ দ্য টাইম হচ্ছে মুগ ডাল এবং আপনারা যেই ডাল দিয়ে রান্না করেন সেই ডালটা কিন্তু আপনারা চাইলেই আগে থেকে টেলে বেশি করে রেখে দিতে পারেন দ্যাট সেভস ইউর টাইম তো যখন আপনি ডালটাকে ভেজে রেখে দিবেন সেইভাবে কিন্তু আপনি ওই মানে যে কোনো সময় ইনস্ট্যান্টলি আপনি রান্নাটা বসিয়ে দিতে পারেন 
তো সেই ক্ষেত্রে ডাল ভেজে রাখলে হালকা করে ঠান্ডা করে তারপরে আপনারা জারে রাখবেন তাহলে ওটা অনেকদিন থাকে এবং ফ্লেভার নষ্ট হয় না ইনটেক থাকে তো আমি যেটা করি সেই ক্ষেত্রে ওই ডাল আমি ভেজে রাখি তো আমার ডালটাও ভাজা ছিল আমি একদম রান্নাটা ইনস্ট্যান্টলি করার জন্যে আমি চাল এবং ডাল ভিজিয়ে মানে পানি দিয়ে ধুয়ে ছড়িয়ে রেখেছি তো আমি আজকে রান্না করছি হচ্ছে কালিজিরা পোলার চাল দিয়ে সো ইটস ক্যান হেল্প কারণ বেশি যারা আমরা যারা আমরা বাঙালিরা যারা ইনস্ট্যান্ট পট আমরা কিনেছি এবং আমাদের একটা কোয়েশ্চেন থাকে কারণ কালিজিরা চাল অন্যভাবে রান্না করতে হয় সো অনেক ইউটিউব ভিডিও দেখে বা অনেক এই যে রেসিপি বুক বা এসব দেখে কিন্তু সেটা ঠাওর করা যায় না যে কালিজিরা চালতে কিভাবে রান্না করবে ওকে হালকা বাদামি হয়ে গেছে এখন আমি যেটা করবো এর মধ্যে ভাই রাতারে কিন্তু এরকম সো এখানে এই যে হাফ চা চামচ আদা বাটা হাফ চা চামচ রসুন বাটা আছে পেঁয়াজের বদলে আপনারা এইটা কুচি করে দিতে পারেন তারপরে আপনারা একটু লবণ দিয়ে ভেজে হালকা ভেজে তার মধ্যে পানি সহ পানি সহ আকারে মশলাটা দিতে পারেন গুঁড়া মশলা অথবা গুঁড়ো মশলাটাকে পানিতে ভিজাই নিয়ে তারপরে সেটা দিতে পারেন এতে করে মশলা পুরে যাবে না ভাজতেছি ভাজতেছি আমি এবং এর মধ্যে ভাজা হয়ে গেছে একটুখানি পানি দিয়ে দেবো এটা ফুলে দেবো এখন এই যে পানিটা দিলাম এই পানির ক্ষেত্রে না আমি আপনাদেরকে একটা টিপস দিতে চাই ইনস্টা পটের যেটা খুবই 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 জরুরি জানা সেটা হচ্ছে আপনারা যারা ইনস্ট্যান্ট পটে রান্না করেন ইনস্টেড অফ গিভিং লাইক ট্যাপ কোল্ড ওয়াটার মানে নর্মাল পানি যেটা আমরা বলি নর্মাল পানি বলতে যেটা বুঝাই তো সেই নর্মাল পানি চাইতে আমরা যদি গরম পানি ইউজ করি রান্নাটায় তাহলে কিন্তু আমাদের প্রেশার লেভেলটা খুব ইনস্ট্যান্টলি হয়ে যাবে অনেক সময় বিরক্ত লাগে না যে আমরা প্রেশার প্রেশার কুকারে কুক করছি প্রেশার কুকার তো ছাড়লাম বললো ছয় মিনিট ওইটা তো স্টার্ট হয়ে যায় বিশ মিনিট লাগে গেলো ধরতেই এর তো ওইটা একবারে মানে ফালতু হয়ে গেলো মানে ইনস্ট্যান্ট ইনস্ট্যান্ট রান্না রামু রামপু না ওইটা তো না তো ওরকম করা যাবে না তো কি করা কি করা যায় তো সেই ফ্রাস্ট্রেশন দূর করার জন্য আমরা গরম পানিতে রান্না করব অথবা প্রিমিট দিব অথবা একটু সতে অন করে একটু আগে থেকে গরম করে নিব এই পুরো যাস না বাবা তো তারপর সেইটা একটু যদি করি আমরা তাহলে আমাদের প্রেশার লেভেলটা টোয়েন্টি মিনিটস ধরে গরম না হয়ে ছট করে গরম হয়ে যেতে পারে মানে আরও লেস টাইম রাইট তো এখন আমি এর মধ্যে মশলা দিচ্ছি একটা চামচ আর একটু দিলাম আমি একটা চামচ একটু বেশি দিলাম হলুদ খিচুড়ি একটু হলুদ হলুদ না হলে ভালো লাগে না খেতে গুঁড়া মরিচ এখানে গুঁড়া মরিচটা আমি একটা চামচ দেবো পুরা কারণ আমি আবার কাঁচা মরিচও দেবো আপনারা চাইলে আরও ঝাল দিতে পারেন আর একটু দেখি তাহলে আমিও ঝাল খেতে খেতেছি দেড় চামচই দিলাম একটু ঝালই হোক এরপরে ধনিয়া গুঁড়া দিব একটা চামচ ঠিক আছে তো এই যে দিলাম এর মধ্যে কিন্তু জিরা দিব না কিছু একটা জিরা যায় না জিরা ভালো লাগে না এখন আমি ই দিব লবণ দিব লবণ আমার তিন কাপের জন্য আমি যতটুকু দিচ্ছি আমার আন্দাজে দিচ্ছি আপনারা আপনাদের আন্দাজে দিবেন কাইন্ডলি আমাকে জিজ্ঞেস করেন না কতটুকু দিলাম কারণ এটা লবণ টু লবণ ভ্যারি করে টু যেমন আমি এখন পিঙ্ক সল্ট খাই এখন পিঙ্ক সল্টে বেশি লাগে ঠিক আছে আত্মগুলো দিলেও পরে মনে হয় কি পিঙ্ক সল্ট লবণ দেওয়া হয় নাই তো দ্যাটস রিলি ইম্পর্টেন্ট আপনি যেভাবে সবসময় দিয়ে অভ্যস্ত যেভাবে দেন সেভাবে আর একটু পানি লাগবে এটা কিসের মধ্যে কি এমনি রান্না করলে না ছটপট রান্না হয়ে যায় কথা বলে বলে লাইফে রান্না করতে গেলে কিন্তু রান্নার ভালোটা হয়েছে স্যার দেরি হয়ে যায় সো এই যে এটাকে কষাইতে হবে লেডেল বিটি কষাইলাম যখন কষাতে কষাতে দেখিবেন এইরকম একটুখানি সুন্দর গন্ধ আসছে বাহ 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 অলরেডি একটি সুন্দর গন্ধ চলে আসছে বেশি দিন নাই আপনারাও গন্ধ পাবেন ফোনের মধ্যে দিয়ে ঠিক আছে টেকনোলজি যেভাবে আগাচ্ছে যখনই এই কোনো কিছু ঘ্রাণ নিতে চাবেন তখনই ইন্টারনেট থেকে কয়েক এমবি বা কেবি ওয়ারএভার খরচ করবেন টিপ দিবেন ইনস্ট্যান্টলি সেই গন্ধটা আপনার এখানে চলে যাবে এটাও আসতে স্যার আসবে মানে এমনিতেই বললাম না জেনেই বললাম বাট হবে উপরে উঠে গেছে পানি নাই আর আমি এটা হচ্ছে চাল দিয়ে দিলাম 
as you can see এই যে চাল কিন্তু আমি ঝরায় রাখছি একদম মুগ ডালটা ভাজাই ছিল এবং পোলার চাল তো এটা দিয়ে দিচ্ছি একটা টিপ আমি দিতে চাই সেটা হচ্ছে আপনারা যখন কালিজিরা পোলার চালটা ধোন মানে ধোয়ার সময় অলওয়েজ ঠান্ডা পানি ব্যবহার করবেন গরম পানি না কারণ কালিজিরা চালটা যেহেতু পারবয়েল না আতপ চাল যখন আপনারা গরম পানি দেন তখন ওইখানে ওইটার গায়ে থেকে গুড়ি গুড়ি উঠে চালের শেপটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় যেটা আমরা চোখে দেখি না একটু ভেজে নিচ্ছি জাস্ট ভেজে মানে কি এটাতে তো আর ভাজা ভাজা হবে না এটা তো স্টিলের পট্টা তো এটাতে জাস্ট একটু নাড়াচাড়া দিয়ে মশলার সাথে একটু মিশাই দিতে হবে আর কি হয়ে গেছে আমি এখন পানি দিব সো পানিটা তো আমি তো মেপে দেই না আমি তো এমনিই দেই বাট আপনাদের জন্য আমি আজকে মেপে দিব এবং আমি কতটুকু দিলাম সেটা আপনাদেরকে আর কি একটা ক্লিয়ার আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব সো চাল ডাল মিলে কিন্তু আমার হচ্ছে তিন কাপ আমি এই কাপটাই ইউজ করেছি চাল ডাল নিতে চাল যেই খিচুড়ির ক্ষেত্রে মানে যেই সব ক্ষেত্রে আপনারা একই জিনিস ব্যবহার করবেন সেই ক্ষেত্রে যে মেজারমেন্টটা আমি বলি একই মেজারমেন্ট কাপ ইউজ করার চেষ্টা করবেন তো আমি এই কাপে চাল নিয়েছি দুই কাপ এই কাপে ডাল নিয়েছি এক কাপ এখন পানিও দিব এই কাপে রাইট তাহলে আমার পুরো মেজারমেন্টটা কিন্তু করেক্ট হবে হ্যাঁ সো এখন এর মধ্যে আমি এই যে গরম পানি দিচ্ছি কিন্তু তো আপনারা চেষ্টা করবেন গরম পানি দিতে গরম পানি দরকার হলে এটা শুরু করার আগেই চুলা একটু বসিয়ে দিবেন যার মাইক্রোওয়েভ আছে তারা মাইক্রোওয়েভে একটু জাস্ট ওয়ান মিনিট একটু গরম করে নিতে পারেন এতে করে যেটা হবে আপনাদের ইনস্টাপটের যেই প্রেশার লেভেল সেটা খুব তাড়াতাড়ি ইয়ে হবে প্রেশারাইজ হবে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনার রান্নাতে সময় কম লাগবে এবং রান্নাটা ভালো হবে এবং পানিও কম লাগবে মানে সোক হয়ে যাবে না সেই গ্রেনসগুলো পানিতে ঠান্ডা পানিতে ওই ওই প্রেশার লেভেল আসতে আসতে সোক হয়ে যাবে না রান্নাটা ভালো হবে যাই হোক এটার মানে ইয়ে কমে যাচ্ছে যাই হোক সেটা আমাকে জানান দিচ্ছে কারণ ড্রাই হয়ে যাচ্ছে নিচ থেকে এক কাপ দিলাম দুই কাপ দিলাম आजकल रेसिपी कीसर খিচুড়ি এখানে ডাল আছে এখানে আছে হচ্ছে পোলাওয়ের চাল কালিজিরা পোলাওয়ের চাল নট বাসমতি সো কালিজিরা পোলাওয়ের চাল মুগ ডাল এটার জন্য আমি দেড় কাপ করে দিলাম আজকের রেসিপি কিন্তু আজকের জন্য এটা অন্য কিছুতে অ্যাপ্লাই করেন না ফাইন সো অন্য কোনোটার যদি কোয়েশ্চেন থাকে আমি নেক্সট আবার রেসিপি নিয়ে আসবো যেটা সো কিছু কিছু জিনিস যেমন মিষ্টির রেসিপি রাইট মিষ্টির এখন আপনি রসগোল্লার মতো কি চমচম আপনি সেদ্ধ করলে হবে হবে না কিন্তু ইনগ্রিডিয়েন্টস তো সেমই রাইট তো সেম জিনিসই ওই এই সব ক্ষেত্রেও যেহেতু একই পটে রান্না করলে যে সব একইভাবে হবে তা না বিভিন্ন রেসিপির বিভিন্ন ওয়েটা ডিফারেন্ট তো আমি এটাকে ভালো মতো নেড়ে টেড়ে দিলাম এটাকে আমি ঠেকে দিয়ে তারপর আপনাদের সাথে বক বক করি নাহলে আমার খিচুড়ির বারোটা বাজবে পরে বলে মহিলা রান্না জানে না ওয়েল এখন প্রথমে আমি লিডটা ক্লোজ করব দেন আমি এটাকে প্রেশার কুকে দিব সো লিডটা ক্লোজ করার সময় অবশ্যই অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এই যে দেখেন যে লিডটা যেই সাইডে ক্লোজ করবেন এই সাইডটাতে রাইট আমি দেখি ঘোরানোর চেষ্টা করি এটাকে দেখুন এই যে এখানে যেই 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 লিডটা যেখানে ক্লোজ হয় যে লকটা যেই জায়গায় সবচাইতে ইজিয়েস্ট হয়ে হচ্ছে এটাকে এরকম ঘুরায় প্যাঁচায় আরে লাগতেছে না এখান দিয়ে লাগতেছে না ওইখান দিয়ে লাগতেছে না না করে জাস্ট খেয়াল করবেন এই যে প্রেশার ভালভটা যেই জায়গায় এটাই হচ্ছে লক এরিয়াতে থাকবে এই যে লকটা এটা জাস্ট মাউন্ট করবেন একটা একদম বরাবর সামনে যেখানে আসবে তো এর মানে হচ্ছে এই যে একটা সাউন্ড হয়েছে মানে হচ্ছে এটা ক্লোজ হয়েছে এখন এটা লক হয়ে গেছে সেকেন্ড নয়েস রাইট সেকেন্ড মিউজিকে এটা লক হয়ে গেছে টু ডু 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 তারপরে এটাকে আবার একটু ঘুরিয়ে দিলাম যাতে আপনারা দেখতে পারেন ও না ঘোরানো যাবে না কারণ হচ্ছে এখানে আরও কথা আছে কথা শেষ হয় নাই যাই হোক সো আপনি প্রেশার লেভেলে দেওয়ার আগে যখন এটা প্রেশার কুক করবেন প্রেশার কুকে থাকলে বিগ কেয়ারফুল এটা কিন্তু ভেন্টিংয়ে থাকা যাবে না ভেন্টিংয়ে থাকলে কিন্তু সব ইসে বের হয়ে মানে ভাব বের হয়ে ভিতরে পানি শুকিয়ে যাবে তারপরে কতক্ষণ দেখবেন টুট 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 ওয়ার্নিং দিচ্ছে দ্যাট মিন্স নিচে পড়া লাগে গেছে একদম বরবাদ শেষ চাল চাল রয়ে গেছে পানি শুকায় সব শেষ 
এখন এটাকে প্রেসার কুক করতে হলে অবশ্যই অবশ্যই এটা ভালটাকে ক্লোজ করে দিতে হবে মেক শিওর এই যে এখানে দেখেন এখানে লেখাই আছে একদম মানে লেখাও আছে ছবিও দেয়া আছে সো যারা বলবেন যে আমি ভেন্টিং সিলিং বুঝি না তারা ছবি দেখলেও বুঝতে পারবেন হ্যাঁ ভেন্টিং মানে হচ্ছে ভেন্ট আউট হচ্ছে মানে বের হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আর হচ্ছে সিলিং তো সিল রাখে আমি আই আই এম টকিং উইথ এভরিবডি আমি সবাইকে বলছি আর কি দেখো অভ্যাসের কি অবস্থা আমি সবার সবাইকে বলছি যেহেতু আজকাল সবাই সবাই ফেসবুক ইউজ করে এবং সবাই এই ধরনের কিচেন গ্যাজেট ইউজ করে মোটামুটি সো আমি অ্যাকচুয়ালি সবাইকে বোঝানোর জন্য আমি এভাবে বলছি যাই হোক আপনি হয়তো আপনার অনেকে হয়তো বলুন এটা বলার কিছু আছে আপনি হয়তো বুঝেন অনেকের কাছে সেটা বোধগম্য নাও হতে পারে সো আমার পিচ্ছিরা সবাই স্কুলে কেউ একজন প্রশ্ন করেছেন হঠাৎ করে চোখে লাগলো সেটা হচ্ছে মাসুমা আক্তার মৌসুমি আচ্ছা আমি এটাকে ইয়ে করে নিই তো এখানে ভেন্টিং না দিয়ে সিলিং ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি সিলিং অপশনে দিতে হবে যখন আপনি সিলিং অপশনে দিবেন এখানে আপনি খেয়াল করেন এখানে কিন্তু একটা রেড কালারের একটা এরকম বাল মানে ইসের মতো দেখা যাচ্ছে এই যে কিসের মতো একটা বাটনের মতো দেখা যাচ্ছে যে নড় এটা এই যে এরকম করা যাবে না আচ্ছা সো এটার যে এই যে বাটনটা সো এটা এটা হচ্ছে এখন আপ হয়ে আছে ওপরে নিচে যাচ্ছে না দ্যাট মিনস এটা এখন প্রেশারটা ক্রিয়েট করছে আমি এখানে প্রেশারে দিয়ে নিলে আমার খিচুড়ি বাড়া করা যাবে তারপরে আমি আবার আপনাদেরকে গল্প শোনাই এইখানে আমি এখন প্রেশার কুক এই যে অল দা ওয়ে এখানে সটেটা হচ্ছে এই সাইডে ঠিক অল দা ওয়ে আদার সাইডে হচ্ছে প্রেশার কুক প্রেশার কুকে আমি এখন এটা এখন অফ আছে সো আমি প্রেশার কুকে এখন ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এটা মোরে আসছে ইউসি মোর মানে হাই হাই হিটে আসছে হাই হিটে আসার পরে এটা বিশ মিনিটে শুরু হয়েছে বিশ মিনিট দিব না আমার এটা হইতে এইট মিনিটের বেশি সময় লাগবে না দ্যাটস ইট এইট মিনিট এখন এই এইট মিনিটেই এটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে আই হোপ যদি না হয় তাহলে আজকে লাইভ আপনারা দেখছেন ভুলে যান হ্যাঁ এটা অন হয়ে গেছে দ্যাটস ইট দ্যাটস ইট কিচ্ছু করার নাই এখানে এই যে কিপ ওয়ার্ম এটা যে আছে অন এটা অন থাকবে এটার মানে হচ্ছে যে এটা রান্নাটা হয়ে গেলেও যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি খুলবেন না ধরেন আপনি আমি এখন এটা রান্না কর এটা রান্নায় বসাই দিতে দিতে আমার এত দেরি হয়ে গেছে যে আমার বাচ্চাদের স্কুল থেকে আনতে হবে তো আমি তখন চলে যেতে পারি কারণ এটা হচ্ছে এটা রান্না হওয়ার পরেও এটা জাস্ট কিপ ওয়ার্ম সেটা আই কেস সেটা কত আট ঘন্টা বারো ঘন্টার মতো থাকে এই জিনিসটা আমি মিস করে গেছি দেখতে হবে টোয়েন্টি আওয়ার্স বিশ আর বিশ ঘন্টার মতো থাকে সো এটা ওরকম থাকে লং টাইম থাকে জাস্ট ওয়ার্ন ওইটা কুক করবে না ওইটা আপনাকে বার্ন আপনার খাবার বার্ন করবে না এটা ব্রাশ হবে না কিচ্ছু হবে না এটা জাস্ট কানেক্টেড টু দ্য পাওয়ার এটা অটোমেটিক্যালি অফই হয়ে যাবে মানে অফ মানে কমপ্লিটলি অফ না কিপ ওয়ার্ন মানে আপনার খাবারটাকে গরম রাখবে রাইট সো দ্যাটস ইট এটা রান্নার এই হচ্ছে ব্যাপার না হইলে আর কি আমার দোষ নাই আমিও শিখতেছি আমি প্রথম থেকে ডিসক্লাইমার দিয়ে নিছি বিকজ আমি এক্সপার্ট না হুম আমিও রান্না করতে করে শিখতেছি সেটাই তো আমি করি আপনাদের সাথে তাই না আমি নিজে এক্সপেরিয়েন্স করি এক্সপেরিমেন্ট করি তারপরে আমার এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের সাথে শেয়ার করি এই ক্ষেত্রে নিলে একটা ভুল করেই ফেললাম এক্সপেরিমেন্ট না করে আপনাদের দেখা দিলাম হোয়ার এভার সো আমার সাথে সাথে আপনারা বুঝলেন অ্যাটলিস্ট না হলে তো বুঝবেন যে আরও দুই মিনিট রাখতে হইতো ভালো এক মিনিট কম রাখলেও হইতো তো এটা আমি যখন বের হলো তখন মূলত আমি সেই চটপটের আশাই কিনেছি যে কিচ্ছু না পারলে চটপটে সেদ্ধ করতে পারলেই হবে বাট আনার পরে একটু ওই যখন ইয়ে করলাম এক্সপ্লোর করলাম আই লাইক ইট তো এখনও আমি কোনো কিছু ওইভাবে শুরু করি নাই কারণ আমার হাজব্যান্ডের একটু প্রবলেম আছে তার মনে মনে ধারণা যে এই সব ইনস্টা পটের খাবার দাবার মজা না সো যখনই আমি এইটা বের করি ও একটা প্যাচার মতো মুখ করে সামনে দিয়ে হেঁটে যাবে বলবে ও এইটা তো রান্না করতেস আজকে আর খানা হয়েছে তো এই কারণে আমার এটা এটাতে রান্না করা হয় না তো আই হোপ যে এটা থেকে ভালো বেটার কোনো এক্সপিরিয়েন্স খাবার আমি ওকে সার্চ করতে পারবো দেন হি উইল বি লাইক ফাইন ও আমার বোর কাজ কমছে দাঁড়ায় দাঁড়ায় নাড়ে নাড়ি কমছে যাই হোক তো সেই সেইটার এক্সপ্লোরেশনে আমি আছি যখন এটা ও কি এটা কী হইতেছে হ্যাঁ আচ্ছা আপনি আচ্ছা এইটুকু একটু বের হবেই এই যে সামান্য একটু ধোয়া বের হচ্ছে এটা তো হবে এটা তো আটকানো যায় না এটা এখনো এখনো কিন্তু আপনাদেরকে দেখায় এই যে দেখেন 
এটা এখনো কিন্তু মানে ইয়ে হয় নাই কি বলে এটাকে প্রেসার লেভেলে যায় নাই এখনো অনই লেখা যখন এটা প্রেসার লেভেলে যাবে তখন কাউন্টডাউন শুরু হবে যে আট মিনিট আমি দিলাম ওইখানে প্রেসার কুক করার জন্য সেই আট মিনিট সেখান থেকে কাউন্টডাউন শুরু হবে তো মেনলি ওইটা দ্যাট ক্যান টেক টেন মিনিটস ফিফটিন মিনিটস টোয়েন্টি মিনিট টু স্যাটল দ্য প্রেশার এই যে প্রেশার প্রেশার শুরু হয়ে গেছে যখন প্রেশারটা শুরু হয়ে গেছে এই যে দেখেন এটা কিন্তু আরও দেখেন এই যে দেখেন এটা কিন্তু ওইখানে ছিল যে আমি নাড়াচাড়া করতে পারতেছিলাম এখন কিন্তু এটা উপরে উঠে গেছে এটাই বলছিলাম যেটা এই যে ওপরে উঠে যাবে এবং সিল হয়ে যাবে তো এটা যে এখন উপরে উঠে গেছে আমি মনে করছিলাম ওইটা উপরে উঠে গেছে রাইট এই জন্যই ভাবতে হইতেছিল এখন উঠছে দেখছেন তো এই যে উঠলো ওঠার পরে এখন আর ভাব বের হবে না তো কি হবে এইটা এরকমই থাকবে এবং এখানে প্রেসার কুকটা শুরু হয়ে যাবে এখনই প্রেসার এখন এটা আটকাচ্ছে এটা ওয়ার্ম আপ হয়ে গেছে এখন প্রেসারটা আটকাচ্ছে এবং আটকালে পরে সে এইট মিনিট কাউন্টডাউন শুরু হবে এইট মিনিট যখন শেষ হবে তখন ওইটা এই অবস্থাতে কিছুক্ষণ থাকবে এবং তারপরে এটা প্রেশারটা বের হওয়া শুরু হবে তো ইট ডিপেন্ডস আপনি কি ওয়েট করবেন ওইটা অটোমেটিক্যালি প্রেশারটা বের হওয়ার মানে ভাবটা বের হওয়ার জন্য এবং এইটা নিচে যাওয়ার জন্য বাল্বটা নিচে চলে বাটনটা নিচে চলে যাওয়ার জন্য তারপরে এটা খুলবেন লিডটা কারণ লিডটা কিন্তু ঢাকনাটা কিন্তু আপনি এটা না নিচে গেলে খুলতে পারবেন না কারণ এটা ওই সেফটির জন্য এটা এরকম এটা এরকম স্টাক হয়ে থাকে তো যখন এটা যখন নিচে নামবে অটোমেটিক্যালি তখন ভাবটা পুরোটা বের হয়ে গেছে দ্যাটস দ্য ইন্ডিকেশন অ্যান্ড দ্যাট টাইম আপনি এটা খুলতে পারেন এই যে এইট মিনিট শুরু হয়ে গেছে সো আফটার দ্যাট ওই ভাবটা যখন অটোমেটিক্যালি চলে গেল তারপর আপনি খুলতে পারবেন অথবা যদি আপনার রাশ থাকে বা এমন কোনো খাবার দিয়েছেন যেটা আপনার ওই আট দশ মিনিট অপেক্ষা করলে স্টিমের মধ্যে ওটা বেশি নরম হয়ে যেতে পারে জাস্ট লাইক দিস ওয়ান তখন যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আপনি এটাকে ফোর্স ভেন্ট যেটাকে বলে সো বি কেয়ারফুল এটা ধরা যাবে না কিন্তু ধরা যাবে না দেখানোর জন্য ধরা যাবে না সো এটা একদম জাস্ট নাজুকভাবে এটা এভাবে আছে সিলিংয়ে সো এটা কিন্তু ধরা যাবে না বিকজ এটা থেকে যে ভাবটা বের হয় সেটা কিন্তু এরকম মানে ফোয়ারার মতো ওঠে আর কি এরকম এরকম এবং গরম পানি সেটা সো বি কেয়ারফুল সো এত ক্লোজ থেকে এটা তো ধরাই যাবে না এটা তখন সিলিং থেকে ভেন্টিংয়ে দিয়ে দেবেন ভেন্টিংয়ে দিয়ে দিলে তখন ভাবটা বের হয়ে যাবে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে গ্লাভস ইউজ করতে হবে মানে মিটেন যেটা আর কি বা একটা টাওয়েল বা সামথিং লাইক দ্যাট একটু দূর থেকে সেটাকে ঘুরিয়ে দিবেন এটা সেফটি প্রিকশন আপনাদের এটা নিতে হবে তো নিয়ে তারপর এটাকে ঘুরিয়ে দেবেন ততক্ষণে এটা খুব দ্রুত সেটা তখন ভেন্ট আউট হয়ে যাবে এবং খাবারটা রেডি হয়ে যাবে সো আমরা এখন জাস্ট এখানে ওয়েট করব আমাদের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে এক মিনিট চলে গেছে সেভেন মোর মিনিট আই হোপ আমার রান্না খিচুড়ি এটা পারফেক্ট হয় এখন যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা করতে পারেন এবং আমি চেষ্টা করব সেটা রিপ্লাই দেবার আমার বেস্ট নলেজ থেকে রাইট ইয়েস রান্না তো সহজই হওয়া উচিত দ্যাটস আলি সাইফ আপনি ঠিক বলেছেন রান্না যদি সহজ না হয় তাহলে তো নতুন রাঁধুনিরা ভয় পেয়ে যাবে সো রান্নার রেসিপি সহজ হতে হবে এবং ইজি ইনস্ট্রাকটেড হতে হবে একজন লিখেছেন ফরিদ আলম তুমি কিভাবে শুকালে জানাবে প্লিজ ডায়েট করে লাস্ট ফোর মান্থস আমি একদম স্ট্রিক্ট ডায়েট করেছি অ্যান্ড ইউ নো এভরি সিঙ্গল পার্সন যারা ইসে অবিসিটিতে ভুগছে তাদের কিছু তো হেলথ ইস্যু থাকেই তো এবং সেটাকে আগে টেক কেয়ার করতে হবে আপনার ডাক্তারের কাছে গিয়ে সো ইয়াস আই আই ওয়াজ সাফারিং ফ্রম থাইরয়েড লাস্ট ওয়ান ইয়ার যেটা আমি ওয়ান ইয়ারের থেকে ইয়ে করতে পারি নাই ডিটেক্ট করতে পারে নাই আমার পিসিপি যেটা আমার যেই প্রাইমারি ডাক্তার ছিল পরে আমি কর্নোলজিস্টের কাছে গিয়ে তারপরে হচ্ছে সেই থাইরয়েডের ওষুধ নেই তো ছয় মাস হলো আমি সেই থাইরয়েডের মেডিসিন নিচ্ছি আর দ্যাট অলসো হেলপস আ লট আর তারপরে হচ্ছে ভেরি ভেরি স্ট্রিক্ট ডায়েটে আছি কোনো ধরনের কোনো এক্সারসাইজ না নাথিং নিরয় চৌধুরী বলেছেন আপু মরিচ দাও নাই গুঁড়ো মরিচ দিয়েছি কাঁচা মরিচ দিব কাঁচা মরিচ যদি আমি এর মধ্যে দিই তাহলে এটা গোলে একদম ঝাল হয়ে যাবে কাঁচা মরিচটা দিবো আমি যেটা এটা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমি এটা খুলে কাঁচা মরিচটা একটু ভেতরে দিয়ে আবার এটাকে মানে মিনিট খানিক ঠেকে রাখলেই হবে জাস্ট ফ্লেভারটা পাওয়ার জন্য আর তারপর ধনে পাতা দিব এই আর কি ওটা পরে দিব আপা পানিটা ফুল বয়েল দিয়েছেন ক্যাটালের বয়েল করা পানি দিব নাকি হালকা হালকা গরম দিলেই হবে 
বয়ল করা পানি দিতে পারেন বাট দ্যাটস ক্যান বি টু মাছ আমার এটা আমি জাস্ট ওই চুলায় একটু চুলার আঁচটা কমায় রেখে আমি জাস্ট ওইখানে বসায় রাখছিলাম তো আমার মনে হয় বয়েল তো ওয়াটার না একটু হালকা গরমের থেকে একটু বেশি ছিল বাট হালকা গরম দিলেও চলবে বাট একদম ট্যাপ কোল্ড ওয়াটার দিয়ে না লিটন হাসান যে জানতে চেয়েছেন এটা দাম করতো ওয়েল পারফেক্ট সো কোয়েশ্চেন রিগার্ডিং ওয়ান আই এম ডুইং ছেড়ে সো এইটার দাম আপনারা অ্যাভেলেবেল যেটা পাওয়া যায় সিক্স ওয়ার্ড এটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধাম ধামের এটা আপনারা পাবেন সো বেসিক্যালি আপনারা সিক্স কোয়ার্টের একটা আপনারা যদি সেল খোঁজেন অনেক সময় সেলে পাবেন কিছু বড় বড় সেল থাকে যেমন কিছু আগে ব্ল্যাক ফ্রাইডের সেল গেছে আবার সামনেও কিছু সেল আসবে তো সেলে কিনলে অনেক সময় সিক্স কোয়ার্টার যেটা থাকে সেটা দেখা যায় যে অনেক সময় ফোর্টি ফাইভ ডলারেও পাওয়া যায় অ্যাজ লো অ্যাজ ফোর্টি ফাইভ ডলার ইউএস ডলার আর এরপরে এইট কোয়ার্টারটা এইট কোয়ার্টারটা অ্যাভেলেবেল না সব জায়গায় এইট এবং টেন কোয়ার্টার ওইটা কিছু কিছু স্টোর সেল করে অনলাইনে অর্ডার দিতে হয় সেই ক্ষেত্রে ওইগুলোতে খুব একটা সেল থাকে না তো ওইগুলা অনেক সময় দেখা যায় যে হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটিন ডলার দেন টেন কোয়ার্টারটা আরও বেশি হয় টেন কোয়ার্টারটা দেখা যায় হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ডলার দ্যাটস মিনিমাম আই এম টকিং অ্যাবাউট তো ওই আর কি অনেক সময় এইট কোয়ার্টারটা সেলে থাকলে হয়তো নাইনটি নাইন ডলারে আপনি পাবেন সো সো নিরানব্বই ডলারে যদি এইট কোয়ার্টারটা পান তাহলে তো হয়ে গেল ওইটা আপনি সেলে পাচ্ছেন এটা কি ইলেকট্রিক সিস্টেম কেন ইয়েস ইটস ইট হ্যাজ এ ফার ফার্ড এই যে এই যে এটা এটা এরকম এই যে দেখেন আপনি এটা আমি এক্সটেনশন লাগিয়ে নিয়েছি এই যে সো এটা পাওয়ার ফার্ড হচ্ছে এইটা রাইট এবং এই যে আমি এখানে এটা লাগিয়ে রেখেছি এবং এটা আমাদের এখানে আমেরিকাতে তো একটু যে পাওয়ার সেটা একটু ডিফারেন্ট তো আপনারা যারা টু টোয়েন্টি ভোল্টের এরিয়াতে থাকেন ওখান থেকে যেটা কিনবেন সেটা টু টোয়েন্টি ভোল্টেরই হবে অথবা আই কেস দিস ওয়ান অলসো ওয়ার্কস অন দ্যাট মঞ্চ আউটপুট কী আছে আমি দেখি একটু আমেরিকাতে যেগুলো আসে এগুলো ওয়ান টোয়েন্টি ভোল্টেরই আসে টু টোয়েন্টি ভোল্টেরটা পেতে হইলে আপনারা যেখানে যেই এরিয়াতে থাকেন সেই এরিয়া থেকে কিনতে হবে যেই রিজনে থাকেন আর কি সেখান থেকেই কিনতে হবে সেখান থেকে কিনলে আপনারা হয়তো সেই ভোল্টেরটা পাবেন কতক্ষণ হলো আর এক মিনিট কান্না শেষ কান্না শেষ বক বক করলাম কতক্ষণ তো আর এক মিনিট আছে এক মিনিট পর রান্না শেষ করে এটা ভ্যান্ট আউট হবে আমি একটু দূরেই রেখেছি আর একটু সরিয়ে রাখি আপনারা দেখতে চান এই যে শেষ শেষ ওয়ান মিনিট কিন্তু শেষ আমি সরে যাচ্ছি এখনই এটা ইয়ে হবে না এটা ভ্যান্ট আউট হবে না এখনই বাট এটা একটু সময় নিবে আচ্ছা আমি তার মধ্যে কমেন্ট করি কোন কোম্পানিটা ভালো হবে মূলত সব কোম্পানিটা একই কাজ করে বাট ইনস্ট্যান্ট পট যেহেতু বেশি পপুলার এবং ওইটার রেসিপি টেসিপি আপনারা বেশি পাবেন সো আই উড সাজেস্ট ইনস্ট্যান্ট পটটাই কেনার বাট যেটা আপনি অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন দেখা গেলো আপনি এমন একটা দেশে থাকেন সেখানে ইনস্ট্যান্ট পটেরটা নেই ক্রপ পটেরটা আছে অ্যাজ লং অ্যাজ দে হ্যাভ লাইক প্রেশার কুকিং অপশান অ্যান্ড দেন আদার লাইক সফটে অপশান অ্যান্ড দেন প্রেশার কুক করতে পারবেন ইফ ইটস এ মালটি ফাংশনাল প্রেশার কুকার দেন শুড বি ফাইন তুমি এত কিছু কিভাবে করো তোমার ডেইলি রুটিন বলবা আমার ডেইলি রুটিন খুবই সিম্পল ভেরি সিম্পল একটা সংসার অ্যাকচুয়ালি একা কখনও হয় না সবার কন্ট্রিবিউশন লাগে তো আমি কিছু কন্ট্রিবিউট করি আমার হাজব্যান্ড কিছু কন্ট্রিবিউট করে ও আমার কিছু কাজ করে দেয় আমিও কিছু কাজ করে দিই এভাবেই আমাদের সংসার চলে ইটস নট আ ওয়ান পার্সন শো তো সংসারটা সবার দুজনের আর কি সবার মানে দুজনে তো দুজনে দুজনকে হেল্প করি এইভাবে হয়ে যায় নীলয় চৌধুরী জানতে চেয়েছেন আমি কোন সিটিতে আছি আমি আছি হচ্ছে ডালাসে টেক্সাস স্টেটের ডালাসে আমেরিকাতে রাত্রি রয় ফ্রম দোহা কাতার কোথায় কোথায় থেকে আপনারা দেখছেন না দ্যাটস রিলি ইন্সপায়ারিং হ্যাঁ আপু কালিজিরা চালে পানি দেওয়ার মেজারমেন্টে কি ওকে ইটস টোটালি ডিফারেন্ট ইন ডিফারেন্ট রেসিপি সো মানে আমার ক্ষেত্রে আমি একদম ইউনিভার্সাল আপনাদের কিছু বলতে পারবো না কারণ অনেকে বলবে যে এক কাপে দুই কাপ বাট আমার একটা ভিডিও আমি করেছি ওটা মোটামুটি ওইটা ফলো করলে আপনারা হয়তো আপনি হয়তো হেল্প হবে এটা যদি আপনি আমার ইউটিউব চ্যানেলে যান যদি পোলাও লিখে সার্চ অ্যান্ড সেলিনার রহমান পোলাও ওখানে আপনি দেখবেন যে একটা ভিডিও আসবে কতটুকু পানি দেয়া যাবে চলা পোলাও রান্নার কতটুকু পানি পারফেক্ট হবে সেখানে আমি 
একটু ডিটেলসে লিখেছি কতটুকু উপরে গেলে আপনারা কিভাবে পানিটা রিডিউস করবেন কারণ যতটুকু চাল আপনার বাড়বে চালের পরিমাণ বাড়লে তখন পানির পরিমাণটা কমে আসে মৌসুমি তালিবা লিখেছেন আপু একটা ব্লগ চ্যানেল ওপেন করে দাও তোমার ডেইলি লাইফ ডেইলি রান্না দেখতে চাই আচ্ছা এই যে একটু আগে একজন প্রশ্ন করলেন যে এত কিছু কিভাবে করি মেনটেন করি আমার কোনো হেল্প নেই আমার এই শৌখিন দিকটা দেখার জন্যে আমার হাজব্যান্ড আমাকে হেল্প করে আমাদের সাংসারিক কাজে আমার আমার মানে যেটা আমাদের দুজনের সংসারে যে এই জিনিসটা এই আমার এই সাইটটা যেটা আমি এনজয় করি করতে এখানে আমার কোনো হেল্প নেই সো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি ইয়ে করি আরেকটা চ্যানেল খুলি আমার যে মেইন চ্যানেলটা সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ আমি দুইটাতে একই টাইমে অ্যাটেনশন দিতে পারবো না এমনিতেই আমি আমার একটা চ্যানেল যেটা আছে সেটাতেই আমি ঠিক মতো ভিডিও আপলোড করতে পারি না অন টাইমে অনেক সময় মিস হয়ে যায় যেমন আজকে তিন দিন চলছে আমি কোনো ভিডিও দিইনি সো সেই ক্ষেত্রে একটু কষ্ট হয়ে যাবে দেখেই আমি আলাদা করে চ্যানেল খুলছি না দ্যাট ডাজেন্ট মিন আমি খুলতে চাই না বাট আমার ওরকম হেল্প নাই দেখে আমি খুলছি না তো ডেইলি ব্লগ না দিলেও অ্যাটলিস্ট বিভিন্ন টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স শেয়ার করার জন্য ডিফারেন্টলি একটা চ্যানেল খোলা যেত যদি আমার সেই ধরনের হেল্পিং ইয়ে থাকতো আর কি সোর্স থাকতো বাট আমার আমার সেরকম কোনো হেল্প নাই সো আমি একা আমার জন্য কঠিন হয়ে যায় বলে আপাতত হচ্ছে না সরি সাফিয়ান রাফি আপু তোমার মেক আপ টিউটোরিয়াল দাওয়ারটা আমি তো ওরকম দাওয়ার ছাড়া তো অনেক বেশি মেক আপ করি না মানে মেক আপ টিউটোরিয়াল দেওয়ার মতো করি না আমি নিজেই তো অন্যটা দেখে দেখে ইয়ে করি মেক আপ করি আমি নিজেই অনেক সময় অনেক ইয়ে দেখে ভিডিও দেখে মেক আপ করি যার মধ্যে সানা সিমুল একজন রেগুলার বেসিসে কিন্তু কোনো মেক আপ করি না যেমন এই যে আজকেই যে এসছি আমি কাজল লাগিয়েছি চোখের ওপরে এবং নিচে দুইটাই কাজল এখানে আইলানার বলতে কিছু নেই এবং লিপস্টিক দ্যাটস ইট সো যে মেক আপটা করি সেটা হচ্ছে দেখা যায় যে কোনো অনুষ্ঠানে গেলে জমকালো শাড়িটারি পড়লে এবং ওইটাও আমি অন্যের ভিডিও দেখে করি এখন আমি যদি ওগুলো আমি যদি বলতে যাই আমি মেক আপের ডিটেলস কিচ্ছু বলতে পারবো না কিচ্ছু কোনো ধরনের কিছু বলতে পারবো না অ্যান্ড দ্যাট উইল বি ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট এখানে মুক্তা ব্রায়ান দেখেছেন আপু কেমন আছেন আপনার মিষ্টি রেসিপিগুলো দেখে মিষ্টি বানাই সব সময় আ হিউজ হাগ ফর ইউ আপনাকে অনেক অনেক ভালোবাসা আচ্ছা আপনাদের কারো কি ইনস্ট্যান্ট পট নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন নেই নাই শারমিন ইসলাম শিল্পী লিখেছেন ইউ আর মাই ইন্সপিরেশন ইন মাই লাইফ আই লাভ ইউর কুকিং লাইক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড আপনারা সবাই আমার ইন্সপিরেশন জিনাত আরাস লিখেছেন আপু আপনার এজ কত ওয়াও সাহস করে যখন প্রশ্নটা করেই ফেলেছেন আমি টেকনিক্যালি উত্তরটা দেই আমার এস এস সি টু থাউজেন্ডে আমার যখন বিয়ে হয় আই ওয়াজ সেভেন্টিন সো আপনি যদি আমাকে ফলো করে থাকেন দেন ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দিলারা সাব্বির খান লিখেছেন নেক্সট টাইম নেক্সট টাইম আটলান্টা আসলে আপু তোমার সাথে দেখা করতে চাই শোর ইনফ্যাক্ট আমি ভাবছি যে আমি ভেরি সুন হয়তো আমার ফার্স্ট এভার মিট অ্যান্ড গ্রিট অফিসিয়াল মিট অ্যান্ড গ্রিট শুরু করব আমেরিকা থেকেই শুরু করব যেহেতু আমার শুরুটা আমেরিকা থেকেই তো আমার প্ল্যান হচ্ছে দেখি আমি হয়তো নিউ ইয়র্ক থেকে শুরু করব যদি আপনাদের সাপোর্ট পাই আপনাদের আপনারা কি বলেন এবং আপনারা আদৌ কি এই ধরনের কোনো ইভেন্টে যোগদান করতে চান কি না ইফ আই অ্যাম দ্যাট ইম্পর্টেন্ট টু ইউ গাইস তাহলে আমি হয়তো এটা কোনো একটা প্ল্যান করতে পারি প্ল্যান নিয়ে আগাতে পারি অবভিয়াসলি আমি ডেফিনেটলি আই এম নট থিঙ্কিং অ্যাবাউট লাইক ইউ নো জাস্ট আ লেন মিট অ্যান্ড রিড আসলেন কেক কাটলাম মিষ্টি খেলাম ভাত খেলাম সেরকম কোনো কিছু না Uh, I am definitely thinking of something different and uh, obviously that meeting should be helpful. So, I am going to say that officially, so I am going to plan a lot of plans. I am going to plan a lot of plans. I am planning a lot of plans. I am going to level of helping and I am going to be able to do it. বাট আমার অনেক কিছু প্ল্যান মাফিক আমি কিছু রোড ম্যাপ করছি যেগুলো আপনারা হঠাৎ করে নতুন দেখতে পাবেন আমার চ্যানেলে এবং খুব আমেজিং কিছু আসতেছে সো ফার্স্ট অফ অল যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে নিউ ইয়র্ক থেকে বা এলে থেকে এই দুটো মানে যেহেতু বড় সিটি যে কোনো একটা শহর থেকে এটা ডিপেন্ড করবে যে আমি রেসপন্সটা কেমন পাই সেটার উপরে দেন আই উইল স্টার্ট মাই ইভেন্ট নট মিট অ্যান্ড গ্রিট সো ইভেন্ট সেটাতে অবভিয়াসলি অনেক কিছু থাকবে হেল্পফুল অনেক কিছু থাকবে যারা আসবেন তারা কিছু না কিছু সাথে নিয়ে যাবেন জাস্ট আমার আমার ফেস দেখতে আসবেন না 
কিছু না কিছু নিয়ে যাবেন মানে বলতে আমি কোনো গিফটের কথা বলছি না সো দ্যাটস ওটা নিয়ে আমি এখন আলাপ করবো না বাট কিছু না কিছু নিয়ে যাবেন বলতে যে দ্যাট ইভেন্ট উইল বি ভ্যালুয়েবল জোরি নারা শোভা ইউ আর মাই কুকিং বস আরে কমেন্টও পারেন আপনারা করতে ইউনিক ইউনিক কমেন্ট দেন ফামিদা হিমা লিখেছেন আপনার কাছ থেকে যে মিষ্টি বানানো শিখেছিলে ভাই জীবন বলবো না আমিও বলব না আপনাদের কাছ থেকে যেরকম এই যে এরকম মজার মজার কমেন্ট পাই আর ভালোবাসা পাই এটাও আমি জীবনও ভুলবো না এজমি রেজমি তুমি আপু তুমি বাংলাদেশে আসলে আমি তোমার সাথে দেখাবো ইয়েস বাংলাদেশ বাংলাদেশ নিয়ে আমার একটা বিশাল বিশাল কিছু প্ল্যান আছে আমি এই এই বছরে সামারে আমার বাংলাদেশের প্ল্যান সো এই বছরে সামারে যে বাংলাদেশের প্ল্যান করছি সেখানে ইনশাল্লাহ কিছু ইভেন্ট থাকবে কিছু মিট অ্যান্ড গ্রিটের মতো ইভেন্ট থাকবে কিছু থাকবে হচ্ছে আপনার আমার চিন্তা আছে হচ্ছে যে কুকিং সেশন থাকবে কিছু যদি আপনারা ইন্টারেস্টেড থাকেন সো এগুলো সবই যখন সময়ের সাথে সাথে যখন কাছাকাছি চলে আসবে তখন আমি সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং আপনাদেরকে জানাব সো স্টেট ইউন্ড আমার চ্যানেলে ইউটিউব চ্যানেলে সেগুলো আমি হয়তো জানাব আপনারা আমার পেইজে চোখ রাখুন আর যেটা আমি আমেরিকা থেকে শুরু করতে চাই সেটা খুবই শীঘ্রই শুরু করব সে খুবই শীঘ্রই সেটা প্ল্যান করব এবং সেটা আমি প্ল্যান করব আফটার আপনাদের কি ই থাকে আপনাদের ইন্টারেস্টটা কোন লেভেলের এবং কতজন চান পাঁচ দশজনকে নিয়ে তোমার করা যায় না একটা ইভেন্ট সো তারপরে আমি সেটা আমি প্ল্যান করব আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ইন্টারেস্টেট আমি কুকিং শো এর প্ল্যান করছি সো ইন্টারেস্টেট কুকিং শো এর প্ল্যান মানে হচ্ছে জাস্ট লাইক আদার মাই ফ্রেন্ড কিচেন অর লাইক ইউ নো ম্যান মেড সেই ধরনেরই কুকিং শো এবং যারা অন্য স্টেটে আছেন তো আপনারা যারা ইন্টারেস্টেড আপনারা আমাকে ইমেল করবেন কাইন্ডলি ফেসবুক পেইজে না আপনারা ইনবক্সে না বিকজ ইনবক্সে অনেক হাই হ্যালো টাইপেরও অনেক ইয়ে আসে বিভিন্ন ধরনের মেসেজ আসে প্রতিদিন লাইক হান্ড্রেডস অফ মেসেজ আসে সেগুলোর নিচে অনেক মেসেজেস পড়ে যায় যেটা আমি উপর থেকে জাস্ট নাম দেখে আমি বুঝতে পারি না সেটা কতখানি ইম্পর্টেন্ট বা কি আছে সেখানে সেগুলো খুলতে গেলে আমার সারাদিন লাগবে সো প্লিজ 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 আপনারা তারাই আমাকে ইমেল করবেন যারা আপনারা ইন্টারেস্টেড সেই ইন্টারেস্টেড কুকিং শো এর জন্য আপনারা আপনাদের জাস্ট লাইক ইউ নো মাই ফ্রেন্ডস কিচেন অ্যান্ড ম্যানমেড যদি আপনারা দেখেন সেরকমভাবে সেই একই ইয়েতে ফরমেটে কুকিং শোটা করতে চাই এবং আমি ওরকমই দশটার মতো শো করবো একটা সিরিজে সো হারি আপনাদের আইডিয়া নিয়ে আমাকে ইমেল করেন আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আমি দিয়ে দিচ্ছি কানেক্ট সেলিনা অ্যাট জিমেল ডট কম ভেরি সিম্পল কানেক্ট সেলিনা অ্যাট জিমেল ডট কম এখানে আপনারা ইমেল করবেন সাবজেক্ট লাইনে অবশ্যই অবশ্যই লিখবেন যে ইন্টারস্টেট কুকিং শো সাবজেক্ট লাইনে যদি আপনি লেখেন ইন্টারস্টেট কুকিং শো অর লাইক স্টেট ওয়াইড ইউ নো ওয়াট ইন্টারেস্টেড কুকিং শোই হবে সো ইন্টারেস্টেড কুকিং শো লিখে আপনি সাবজেক্ট লাইনে আমাকে যদি ইমেল করেন তাহলে আমি বুঝবো যে ওই ইমেলটা ওই পারপাসে আপনারা আমাকে করেছেন আমি সেই ইমেলটা খুলবো এবং আমাকে জাস্ট লেট মি নো ইউর কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশান অ্যান্ড এভরিথিং অ্যান্ড আই ওয়ো ডেফিনেটলি কল ইউ অর ইউ নো কন্ট্যাক্ট ইউ ওয়ান ইটস টাইম অ্যান্ড সো প্লিজ আমাকে জানেন আপনারা কারা কারা ইন্টারেস্টেড বিকজ আই এম গেন টেক ওনলি টেন শোজ জাস্ট লাইক ইউ নো মাই ফ্রেন্ডস কিচেন অ্যান্ড ম্যান মেড হাওয়েভার এটাকে এখন এটাকে ব্যবস্থা করতে হবে সো এটাকে ব্যবস্থা করার জন্য এরকম আমি একটা র্যাগ নিয়ে নিলাম কিচেন টাওয়ার এটাকে আমি আবার একটু পেছনে নেই তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন ক্লিয়ারলি আমি এখন এটার জন্য আমি এতক্ষণ অপেক্ষা করব না কারণ এতক্ষণ অপেক্ষা করলে এটা বেশি নষ্ট হয়ে যাবে সো একটু ব্যাকে গিয়ে যেটা করতে হবে এটাকে পেন্টিং পজিশন দিতে হবে একটু কমে এসছে তো আপনাদের এরকম কারণ এটা পানি ছিটবে আশেপাশে সব নষ্ট হবে না এক একটা সরাই ফেলি অবশ্যই এটা এমন একটা জায়গায় রাখবেন যেখানে একটু এই যে পানি ছিটলে পরে সেই জায়গাটা মানে আশেপাশে কোনো কিছু নষ্ট হবার মতো নেই মুছে ফেললেই হবে এই যে ভেন্ট আউট হচ্ছে এটা ততক্ষণ আমরা রাখবো ততক্ষণ ভেন্টটা আউট করব যতক্ষণ পর্যন্ত এই যে এখানে একটা রেড বাটন আছে এটা নিচে পড়ে না যায় এটা আপনারা দেখবেন দেখতে পাবেন নিজেই খেয়াল করবেন যে এখানে যে ভালোর সাথে যে একটা ছোট বাটন থাকে এটা রেড থাকবে এমন কোনো কথা নেই আপনারা কোন 
ইসের ব্র্যান্ডেডটা কেনেন কোন সাইজের কিনেন এবং এই ইনস্ট্যান্ট পটারি কোন মডেলটা কিনেন সেটার উপর কিন্তু ডিপেন্ড করে এখন এটাতে রেড অনেকটাতে আমি জাস্ট স্টেনলেস স্টিলের দেখেছি যে হয়ে গেছে এটা নিচে নেমে গেছে আওয়াজটা নিশ্চয়ই পেয়েছেন টুক করে একটা আওয়াজ হয়েছে এবং লালটা নিচে নেমে গেছে এখানে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে আমার মনে হয় এখান থেকে দেখলাম আমি সো এটা এখন রেডি টু ওপেন ওকে হোপফুলি এটা পারফেক্ট হবে এবং এটা দেখেছেন লিপটা কিন্তু একদম ইজিলি খুলে গেল সো এটা এখন এটা এখন আমি খুলবো খুলে দেখি কি অবস্থা এবং এমন দিকে এটা ভাবটা বের হয়ে গেলেও কিন্তু এমন না যে ভাব পুরোপুরি বের হয়ে গেছে সো আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে এটা এখন যখন আপনি ঢাকনাটা খুলবেন তখন এটা যেন নিজের মানে ফেসের দিকে খুলবেন না সো ওই সেফটিটাও খেয়াল রাখতে হবে এটাকে এক সাইডে বা উল্টো দিকে খুলতে হবে मैं भेजे जा সো সবাই যেন জানে এটা আসলে কীভাবে কী করে তো আমি এখন এটাকে একবার নাড়া দিব নাড়া দিয়ে তারপর দেখছি তারপর আমি ওই কাঁচা মরিচ আর ধনে পাতা দিয়ে এটাকে জাস্ট একটু ক্লোজ রাখবো মিনিট খানেকের মতো সুন্দর ঝরঝরা হয়ে গেছে स्मेल रेसिपी फलो करें स्मेल बुजते हैं আসলে আমি কত মজার স্মেলের কথা বলেছি এই যে এবং আপনারা মনে হয় দেখে বুঝতে পারতেছেন যে সব কিছু একদম পারফেক্ট হয়েছে রাইস এবং কারণ এটা কিন্তু কালিজিরা চাল ছোট ছোট চাল তো এটাতে আমি এখন ইয়েটা দিব কাঁচা মরিচ এবং ধনে পাতা কাঁচা মরিচ ধনে পাতা দিয়ে এটাকে এক মিনিটের মতো জাস্ট একটু ঢেকে রাখবো এই যে জানো ওই যে কাঁচা মরিচের ফ্লেভার আর ধনে পাতার ফ্লেভারটা একটু মানে ইয়েতে খিচুড়িতে একদম ছড়িয়ে যায় বাট দিস লুকস আমেজিং কাঁচা মরিচের গোড়া থেকে না একটু কেটে দিচ্ছি যাতে ফ্লেভারটা তাড়াতাড়ি বের হয় আর কি এখন এখানে আপনারা যারা আছেন আই এম হোপিং যে আপনারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছেন পেজে লাইক দিয়েছেন বাট যদি সেটা না করে থাকেন যারা করেন নি এখনো প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেল মানে হচ্ছে ইউটিউব চ্যানেল যেটার লিঙ্ক আমার এই ভিডিওর ক্যাপশনে দেওয়া আছে এবং আপনারা যারা এখনও পেজে লাইক দেননি তারা প্লিজ লাইক দেবেন কারণ সেভাবেই হচ্ছে আমি ইন্সপিরেশন পাই এবং নট অনলি দ্যাট শুধু ইন্সপিরেশন না ইউটিউব বা ফেসবুক আমাকে র্যাঙ্ক করেন তো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনি যে কাজটা করছেন সেই কাজের অ্যাপ্রিসিয়েশন পাওয়াটা সেই প্ল্যাটফর্মে খুবই জরুরি खिचुड़ी প্রশংসিত হয় সবাই খুব ভালো বলে বাট তারপরে কিন্তু আমার খিচুড়ি আমার কাছে আমার আম্মার মতো লাগে না উইচ ইজ নর্মাল আমার মনে হয় সবার সবাই তাই বলবে তো এটা জাস্ট এখন ক্লোজ রাখলাম 
কোনো কিছু অন করছি না টাচ করছি না জাস্ট এটা একটু ওই ধনে পাতা আর কাঁচা মরিচটার ফ্লেভারটা যেন ছড়ায় যায় খিচুড়িতে সেই জন্য জাস্ট ওয়েট করবো মিনিট খানেক দুই মিনিট সো এই আর কি থ্যাংক ইউ ফর টিউনিং ইন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি না খিচুড়িটা খুলবো খুলে আপনাদেরকে একটু দেখাবো আবার আরেকবার আর একটু আরেকবার একটু ফ্লিপ করব এবং আই আই হোপ যে আপনাদের কাছে আজকের রেসিপিটা ভালো লেগেছে লাইফটা আমি কতক্ষণ করছি আই ডোন্ট নো অলমোস্ট মেবি ওয়ান অ্যান্ড হাফ আওয়ার বাট অবভিয়াসলি ওয়ান অ্যান্ড হাফ আওয়ার এটা কুক করতে লাগে নাই প্রথমে তো এক ঘন্টা এমনিতেই কতক্ষণ গেজালাম তো রান্নার যে মেইন পোর্শনটা সেটা লেগেছে হচ্ছে পাঁচ মিনিটের মতো সচে করতে আট মিনিট হচ্ছে পাঁচ মিনিটের মতো সচে করতে আরও আরও দুই তিন মিনিটের মতো হচ্ছে এটা ইয়ে হতে প্রেশার লেভেল আসতে মানে সেটা তো আর আপনি কিছু করেন না সেটা অটোমেটিক্যালি এটাতেই হয়েছে সো পাঁচ মিনিট যে সচে করার টাইমটা সেটা শুধু লেগেছে এরপর এরপর এটা প্রেশার লেভেলে কুক হয়ে গেছে আট মিনিট দিয়েছিলাম আট মিনিট এটা হয়ে গেছে এবং এক্স্যাক্টলি পরিমাণে সেম ইনগ্রিডিয়েন্টস সেমভাবে যদি আপনারা করেন আপনার খিচুড়ি ইনস্ট্যান্ট পটে পারফেক্ট আসবে এবং ফ্লেভারফুল হবে আর অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি আপনারা যেটা করবেন সেফটিগুলো কিন্তু ফলো করবেন যে সেফটিগুলো করলাম রাইট আচ্ছা এই মাপের পটে কত কেজি মাংস রান্না করা যায় ইট ডিপেন্ডস ইট ডিপেন্ডস কারণ আপনি যখন দেখা যাবে যে আপনি শুধু হাড় কম মাংস বেশি দিলে তখন পরিমাণে একটু বেশি দিতে পারবেন হার একটু বেশি হলে মাংস একটু কম লাগবে সো আপনি যাই করেন দেখা যাবে যে ওই ম্যাক্স লাইন যেটা বলছে সেই মানে মশলা টশলা সব কিছু দেওয়ার পরে পুরো রেসিপি ওই ম্যাক্স লাইনের নিচে থাকতে হবে তাহলেই হচ্ছে আপনার ওইটা পুরোটা রান্না হবে রাইট অল রাইট সো দ্যাটস ইট থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদের সবাইকে আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনারা এত আপনাদের মূল্যবান সময় আমার চ্যানেলে দিলেন তো মোটামুটি এটা হয়ে গেছে এবং আরেকটা ব্যাপার আমি আপনাদেরকে বলি অনেক সময় ঢাকনা খুলে যদি দেখেন যে রাইসটা একটু নরম হয়ে গেছে ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট কারণ ওটা তো সাথে সাথে খোলা হয় তো ভাপের কারণে যেহেতু এটা প্রেশারে কুক হয়েছে আপনার কিছুক্ষণ গেলে পরে আবার দেখা যাবে যে এটা একদম ঝরঝরা হয়ে গেছে সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট আপনি যদি একদম ঠিক ইনগ্রিডিয়েন্টস নেপে সব কিছু দিয়ে থাকেন তাহলে আপনার রান্না একদম পারফেক্ট হবে সো এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নেই গরম গরম এই ফ্লেভারটা আমি একটু ট্রাই করতে চাই ডেফিনেটলি আরেকটা জিনিস যারা ইনস্ট্যান্ট পট অলরেডি আছে আপনারা কিন্তু এটার বিভিন্ন এক্সেসরিজ কিনতে পারেন মানে ভেতরের পটটা শুধু ভেতরের পটটা অনেক সময় অনলাইনে অ্যামাজনে নন স্টিক আসে সেটা তাতে না মাছ টাছ ভাজতে পারবেন সর্টে অপশানে দিয়ে আর তারপরে হচ্ছে সে ওই রান্নার যে হাড়ির যে ঢাকনাগুলো কাছের ঢাকনা সেরকম ঢাকনা পাওয়া যায় এক্সট্রা সেটা দিয়ে প্রেশার লেভেলে যদি যদি আপনারা কুক না করেন নর্মাল কুক করতে পারবেন সো ওই জিনিসগুলো আপনারা কিন্তু কিনতে পারেন এক্সট্রা প্রেশার কুকারের খিচুড়ি রান্নার কিন্তু একটা আলাদা ফ্লেভার আছে যারা খান নাই কখনো তারা বুঝবেন না সো যারা কখনো খান নাই অবভিয়াসলি ট্রাই করবেন যাদের বাসায় প্রেশার কুকার আছে এইটা বা অন্যটা বিকজ প্রেশার কুকারের খিচুড়ি কিন্তু ডেফিনেটলি একটা অন্যরকম একটা ফ্লেভার আছে যেই কারণে আমি বাংলাদেশ থেকে প্রেশার কুকার নিয়ে আসছিলাম খিচুড়ি খাওয়ার জন্য এবং খুবই মজা লাগে তবে একটা 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 ডাউন সাইড হচ্ছে প্রেশার কুকারে খিচুড়ি রান্না করেন আর যেটাই রান্না করেন এটা কিন্তু আপনি লেফট ওভার বেশিক্ষণ রাখতে পারবেন না মানে হচ্ছে আপনি ওই যে এমনিতে নর্মালি রান্না করলে অনেক সময় দেখা যায় দুই দিনের জন্য প্রেশার কুকার নর্মাল রান্নার খিচুড়িটা দুই দিনের জন্য রেখে দিলাম ফ্রিজে রেফ্রিজারেটরে সেটা কিন্তু প্রেশার কুকারে যেটা রান্না করবেন সেটা পারবেন না কারণ হচ্ছে সেটা স্পয়েল হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি দিস ইজ সো গুড এভরিথিং ইজ এভরিথিং ইজ পারফেক্ট আমি রান্না করেছি বলে না আমি নিজেও একটু ইয়ে ছিলাম ডাউটে ছিলাম কারণ এই এই টাইপের রান্নার মধ্যে কোনো অপশান থাকে না চেক করার রিচেক করার নাড়াচাড়া দেওয়ার সো আমি নিজেও কিন্তু মনে মনে আল্লাহ আল্লাহ করেছি 
যে আপনাদের সামনে ইজ্জত না চলে যায় মজা আছে অনেক মজা হুম খুব শীঘ্রই আবারও কোনো লাইভ সেশন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব এবং আপনাদেরকে নতুন কোনো রেসিপি দেওয়ার চেষ্টা করব ইদার ইনস্টাপটে অর মেবি সামথিং অন মাই স্টফ টপ সো ভালো থাকবেন সবাই আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ এন সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব ওইটা আমাকে অনেক অনেক হেল্প করে এবং এই ফেসবুক পেজও আমাকে অনেক অনেক হেল্প করে সো ওই না আমি যখন আমার পার্সোনাল টাইমটা এখানে দিচ্ছি দ্যাট ইন্সপায়ার্স মি আ লট বিকজ যে প্ল্যাটফর্মে আপনি কাজ করছেন সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে যদি আপনি অ্যাপ্রিসিয়েটেড হন দ্যাটস রিলি হেল্পস তো এই আর কি আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই অবশ্যই এই ভিডিও যখন আমি পোস্ট করব পেজে যখন আমি এটা পোস্ট করব সেই ভিডিওর কমেন্টের নিচে অবশ্যই জানাবেন আপনারা যারা লাইভ সেশনটা দেখতে পারেননি এবং এখন রেকর্ডেরটা দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই সময় নিয়ে এত বড় একটা লাইভ ভিডিও দেখার জন্য রেসিপি আপনাদের কাছে কেমন লাগছে সেটা অবশ্যই এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে জানাবেন নেক্সট কি ধরনের রেসিপি আপনারা ইনস্ট্যান্ট পটে দেখার মানে দেখতে চান সেটাও কমেন্টে জানাবেন আমি চেষ্টা করব সেটা এক্সপেরিমেন্ট করে আপনাদের সাথে ইজি ওয়েতে শেয়ার করার জন্য অ্যান্ড দ্যাটস অল মাই ফ্রেন্ড কিপ ওয়াচিং সেলিনা রহমান এবং রান্না যতটা সম্ভব আপনারা চেষ্টা করবেন ইজি রেসিপিতে করার বিকজ রান্না তো সহজই হওয়া উচিত তাই না অল রাইট দেন লাভ ইউ অল